নমস্কার ইস্টবেঙ্গল এরিয়ান্সের এজবালি মাঠে সাধারণ নিউজের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগত কলকাতার প্রিমিয়ার ডিভিশন ফুটবল লিগের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল আজ মুখোমুখি পিয়ারলেসের এই খেলারই সচিত্র বিবরণ আপনাদের কাছে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পৌঁছে দেবার জন্য আমি মানুষ ভট্টাচার্য এবং আমার সাথে উপস্থিত আপনাদের অতি পরিচিত ডক্টর পল্লব বসু মল্লিক ইস্টবেঙ্গলের কাছে আজকে যদি নয় নয় করতে হয় তবে প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ তিনটে পয়েন্ট তুলে নেওয়া তার কারণ চির প্রতিদ্বন্দ্বী ডার্বি প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান ইতিমধ্যে ন ম্যাচ অপরাজিত থেকে তেইশ পয়েন্টে পৌঁছে গেছে ইস্টবেঙ্গল আট ম্যাচ থেকে কুড়ি সুতরাং তাদের প্রথম প্রয়োজন তিন তিনটে পয়েন্ট সমর্থকরা সেটা জানেন কোচিং স্টাফ বা সবাই সেটা জানেন খেলোয়াড়া সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াচ্ছেন জনি একস্টার কাছে বিরাট পরীক্ষা তার কারণ প্রথম ম্যাচটা তিনি অভিষেক ম্যাচ খেলেছেন কিন্তু সল্ট লেগের মতো ফিফা গ্রেডেড স্টেডিয়ামে আজকে খেলতে হবে ইস্টবেঙ্গল মাঠে দু দলের খেলোয়াড়দের সাথে সৌহার্দ্য বিনিময় চলছে লাল দিন টিকা লালতে আজকে প্রথম থেকে দলে রয়েছেন বড় ম্যাচে পরিবর্ত খেলোয়াড় হিসেবে এসে অনবদ্য ফুটবল খেলেছিলেন লাল দিন টিকা লালতে মূলত তার চেষ্টায় এবং আমরা সহযোগিতায় মোহন বাগানের বিরুদ্ধে দু গোলে পিছিয়ে থেকেও ইস্টবেঙ্গল ম্যাচে ফিরেছে সুভাষ ভৌমিক এবং তার টেকনিক্যাল টিম খুব বেশি পরীক্ষা নিরীক্ষা কিন্তু করেনি সামাদ আলী মল্লিক এবং তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে নেবেন আনসুম আনা ক্রোমা যিনি কিন্তু একটা সময় ইস্টবেঙ্গল জার্সিতেও কিন্তু খেলেছেন প্রবীর ধর অভিজ্ঞ রেফারি টস করছেন আজকের রেফারি প্রবীর ধর সহযোগী রেফারি হিসেবে আছেন কুনাল সরকার এবং সৌরভ সরকার চতুর্থ রেফারি হিসেবে আছেন সুরজিৎ দাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইস্টবেঙ্গল এবং পিয়ারলেসের কাছে আজকের এই মাঠ ইস্টবেঙ্গল মুখোমুখি পিয়ারলেসের এবং এত চমৎকার একটা এরিয়াল ভিউ আমরা দেখাচ্ছি কলকাতা শহরের ওপর এই মুহূর্তে ক্লাউড কভার ছিয়ানব্বই শতাংশ ইস্টবেঙ্গল লাইন আপ দারুণ একটা চেঞ্জ পজিটিভ বলতে হবে লাল রেন্ডিকা রল থেকে একেবারে শুরু থেকে কমল পিত বাইরে গেছেন রকেট ডাগার সামাদ মেহতাব জনে কস্টা লরাম ছিলোভা ডানমাউিয়া কাসিম আইদারা ডিকা মামুদ আলাম না শুরু করছেন চোখে সংক্রমণ ছিল ব্র্যান্ডন তারও একটা সামান্য বেশি চোট ছিল জবে যাচ্ছেন ওপরে বাস্তব রায় কোচ আমরা দেখে নেব পিয়ার লেস কিভাবে তাদের দল সাজিয়েছে তাদের কোচ বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য সন্দীপ কুমার পাল অভিনব বাগ চিক্কা ওয়ালি দলরাজ সিং হীরা মণ্ডল নুরুদ্দিনকে আনা হয়েছে অর্ঘর জায়গায় শাহরুখ রহমান দীপঙ্কর দাস সহেদ রহিম রবি ক্রোমা এবং অ্যান্টন ওল্ফ আজকের ম্যাচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পিয়ারলেস এবং ইস্টবেঙ্গলের কাছে গোটা মরসুমটায় এখনও অবধি ইস্টবেঙ্গল যে আটটি ম্যাচ খেলেছেন খুব বেশি পরীক্ষা নিরীক্ষা কিন্তু দল নিয়ে করেননি প্রবীর ধর আজকের ম্যাচ পরিচালনা করবেন আর তার সঙ্গে সহযোগিতায় থাকবেন লাইনে দুই সরকার অর্থাৎ কুনাল সরকার এবং সৌরভ সরকার কুনাল এবং সৌরভ দুজনের ওপর দায়িত্ব আজকের লাইন অফিসিয়ালের আর ম্যাচ পরিচালনা করবেন প্রবীর ধর চতুর্থ রেফারি সুরজিৎ দাস আজকে থাকবেন মাঠে সুতরাং বলা যেতে পারে ভারী সুন্দর পরিবেশে শুরু হতে চলেছে পিয়ারলেসের সাথে ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ শনি একস্টা জামোরা টোয়েন্টি এইটিন ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ রাশিয়া থেকে সরাসরি এখানে উপস্থিত আর এই জায়গায় আজকে সন্দীপ পালের ওপরও বেশ দায়িত্ব থাকবে মাত্র একুশ বছর বয়সী এই গোলরক্ষক পিয়ারলেসের রাকিব ডাগার এখনো অবধি সিএফএল টোয়েন্টি এইটিনের অন্তত পাঁচটা ম্যাচ যারা খেলেছেন যেসব গোলরক্ষক তার মধ্যে সেরা রেকর্ড কিন্তু রক্ষিত ডাগারের সন্দীপ পাল আইএফএ একাডেমি থেকে উঠে আসা এই তরুণ ফুটবলারটি এবারে কিন্তু নজর কেড়েছে সুভাষ ভৌমিক রঞ্জন চৌধুরী বাস্তব রায়রা শেষ মুহূর্তে সলা পরামর্শ সেরে নিলেন 
সন্দীপ খুব ভালো দীর্ঘকায় গোলরক্ষক বহুদিন পর কলকাতার মাঠে একজন তরুণ ভালো গোলরক্ষককে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইস্টবেঙ্গল যেহেতু তাদের শিরোপ পরিচিত সেই লাল হলুদ জার্সি পরে খেলছে তাই গোলরক্ষককে একটু ওপরে একটা বিপ পড়তে হলো তার কারণ তিনি লাল জার্সি পরেই নেমেছিলেন মাত্র আঠেরো জন ফুটবলার সুভাষ ভৌমিক খেলিয়েছেন এখনো অব্দি তার আটটি ম্যাচে কবির ধর আজকের ম্যাচের রেফারি সহকারী রেফারিদের সাথে সংকেত বিনিময় করে নিলেন যে কোনো মুহূর্তে তিনি খেলা শুরু সংকেত দেবেন আজকের ম্যাচ ইস্টবেঙ্গলের সাথে ফিয়ারলেসের প্রবীর ধর শেষ মুহূর্তে প্রিপারেশন শুরু হয়ে গেল খেলা ফিয়ারলেস বনাম ইস্টবেঙ্গল যেটা সিএফএল টোয়েন্টি এইটিনের নির্ণায়ক ম্যাচ হয়ে উঠতে পারে নীল জার্সিতে ফিয়ারলেস আপনার স্ক্রিনের বাঁ থেকে ডান দিকে আক্রমণ করবে আর লাল হলুদ জার্সিতে ইস্টবেঙ্গল স্ক্রিনের ডান থেকে বাঁয়ে সামনের দিকে বল বাড়াবার চেষ্টায় ছিল কিন্তু এক্ষেত্রে হাতে বল লেগে গেল সংগত কারণে কিন্তু রেফারি কিন্তু ফ্রিকিকের নির্দেশ দিয়েছে পিয়ারলেসের অনুকূল শুরুর দিকে একটা লম্বা বল বিপজ্জনক জায়গায় বক্সের মধ্যে ছিল বাকে টোপকে যাওয়ার চেষ্টায় নজর রাখতে হবে সোজা সোজি রক্ষিত দাগারের কাছে প্রথম থেকে চাপ বাড়াবার চেষ্টায় সামনে থেকে ফাঁকা জায়গা বিপজ্জনক হতে পারে আমরা কিন্তু বলটিকে ধরতে পারেনি পেছন থেকে শট কিন্তু ঠিক জায়গায় বলটি রইল এই জায়গাগুলো আর একটু ভালো ফিনিশিং প্রয়োজন হবে ইস্ট বেঙ্গলের क्षेत्री উল্টো দিকের বেঞ্চেও কিন্তু অত্যন্ত সফল কোচ এবং দুর্দান্ত ফুটবলার আছেন যার নাম বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য আক্রমণ তলার দিক থেকে নুরুদ্দিন পেছন দিকে দলরাজ চিকাওয়ালি স্টপার ব্যাক অনেক দলে তিনি খেলেছেন তার একটা অভিজ্ঞতা রয়েছে সামনের থেকে থ্রু বল ঠিক জায়গায় কিন্তু চিকাওয়ালি জবে যাচ্ছেন সামনে চিকাওয়ালি এই সাতাশ বছর বয়সে নাজিরানের কিন্তু আজকে বিরাট দায়িত্ব ইস্টবেঙ্গল ডান প্রান্তিক আক্রমণ করার লক্ষ্যে আল আমনাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা হিরা সেখান থেকে লাল ডান মহিয়া আমনা আক্রমণ ইস্টবেঙ্গলের সমাজ বাড়ানো বল ঠিক জায়গায় বলটা পৌঁছে গেছিল হেড করতে গিয়ে স্পট জাম্পটা হলো না ব্র্যান্ডন খুব তার উচ্চতা বেশি নয় দেখে নেন বিশ্বজিৎ কিছু বলতে চাইছেন বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য খেলোয়াড় হিসাবেও ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ এবং কোচ হিসাবেও কিন্তু তিনি দারুণ সফল এই মাঠেই একটা ম্যাচ খেলতে আসার পথে একটা দুর্ভাগ্যজনক বাইক দুর্ঘটনায় তার পা ভেঙে দু টুকরো হয়ে যায় এবং ফুটবল জীবন যেটা আরও প্রলম্বিত হতে পারত সেটা কিন্তু সংক্ষিপ্ত হয় স্কোরলাইন এখনো পাল্টায়নি বিশ্বজিৎ আক্রমণে যাচ্ছেন সুযোগ পেলে কাসেম আয়দারা থেকে সামাদ হয়ে আবার কাসেম লালডিন টিকা লালতে বেশ কয়েকটা পাস কিন্তু ইস্টবেঙ্গল খেলে নিচ্ছে ভারী সুন্দর পরিবেশে কিন্তু খেলাটা গড়িয়ে চলেছে মাঠের অবস্থাও কিন্তু বেশ ভালো সামনের দিকে একটা ছোট বডি ফ্রেন্ড দিয়ে বেরোনোর চেষ্টায় ছিলেন ডানবাউিয়া তিন তিনটে গোল করেছেন এবং এখনো অবধি ডানবাউিয়া আজকে ম্যাচ শুরুর আগে পাঁচশো একাশি মিনিট খেলেছেন এবং তার প্রতিটা গোল এসছে একশো তিরানব্বই মিনিটের ব্যবধানে সামনে থেকে উঁচু করে বাড়ানো বল হিরার হেড পাল্টা আক্রমণে যাবার চেষ্টা পিয়ারলেসের সামনে থেকে থ্রু বল একেবারে বাম প্রান্তে ক্রমা আনসুমানা ক্রমা ছটা গোল করে দ্বিতীয় টপ গোল স্কোরার 
এখনো বলের নিয়ন্ত্রণে ছোট একটা টোকা ঘোরার চেষ্টায় ওখানে ছিলেন অ্যান্থনি ওলফ ত্রিনাথ ট্রোব্যাগোর বিশ্বকাপের পাল্টা আক্রমণ ইস্টবেঙ্গলের সামনের দিকে জবি জাস্টিন কিন্তু ফাউল করে ফেলেছেন এক্ষেত্রে চিকাওয়ালি সঙ্গত কারণেই ফ্রি কিক আমরা দেখে নেব ঘটনাটি কি ঘটেছিল পেছন থেকে এসে পা পাটি বাড়িয়েছিলেন জবি জাস্টিনকে ট্যাকেল করার জন্য যেটা বিধিসম্মত ছিল না তলা থেকে আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টায় ছিল বা এবং মেহতাব এই দুজনে এখনো অব্দি ইস্টবেঙ্গলে যে আটটা ম্যাচ খেলেছে অর্থাৎ সাতশো কুড়ি মিনিট তারা মাঠে ছিলেন কখনো তাদের পরিবর্তন করা হয়নি দুজনে খেলোয়াড় আছেন ইস্টবেঙ্গলে সামনে থেকে ভারী সুন্দর বল আপনার সামাদ বল বাড়িয়েছেন গোলতে পারে কিন্তু প্রতিহত হয়েছে চাপ বাড়াচ্ছে ইস্টবেঙ্গল প্রথম গোলের লোককে ব্রেন্টেন नियंत्रण बहरे चले गंगल सहज सूझ चले ब्रैंडी जो जा तक बैक भलि सामने चले ग जमी जस्टिन दक्षत कतुमाना देखाले বলটি নিয়ন্ত্রণে আসার পরে যেভাবে তিনি গোল করেছেন সেটি কিন্তু তারিফ করার মতো ভারী সুন্দরভাবে বলটিকে কন্ট্রোল আনলেন দেখুন ডান পায়ে বলটিকে গতি বাড়ালেন তারপরে অন্ডাসিন গোলকিপারের পা দিক থেকে বলটাকে জালে জড়িয়ে দিলেন এবং বলটি তিনি পাস পেয়েছিলেন রহিম নবীর কাছ থেকে অনবদ্য একটা গোল করে পিয়ারলেস এগিয়ে গেল আজকের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে এক শূন্য গোলে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে চার নম্বর গোলটা হয়ে গেল যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইস্টবেঙ্গল পিছিয়ে পড়েছে সুতরাং তাদেরকে অল আউট যেতেই হবে দলরাজ দলার থেকে আক্রমণ তৈরি করছে পিএলএস যেটা শুরুতে দেখে মনে হয়েছিল দলটা ভীষণ ইতিবাচক রয়েছে সামনের দিকে সেই ক্রমা একটু পেছনে এসে বলটিকে ধরছেন এবং সবচাইতে যেটা দেখে অবাক লাগলো গোল করার পরে কোনো উত্তেজনা নেই একেবারে শান্ত কুল একটা খেলোয়াড় কিন্তু এত সুন্দর মাথাটিকে ঠান্ডা রেখেছিলেন গোলের সামনে অন্ডা সিং রক্ষিত দাগারের কাজ পাস দিয়ে বলটিকে তিনি জালে জড়িয়েছেন অনবদ্য পেনাল্টি সহ তিনটে গোল তার আছে সামনের দিকে দারুণ আক্রমণ ইসবেকালে ক্রস ফিনিশ আসতে পারত কিন্তু খুব ভালো ডিফেন্ডিং এই জায়গায় পিয়ারলেস কিন্তু ফাঁক রাখছে না আর যেটা নিশ্চয়ই বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের স্পষ্ট নির্দেশ সামাদ আলী মল্লিক একটা অর্থবাহ ভূমিকা নিয়েছে আজকে বারবার ওভারল্যাপিংয়ে উঠে আসছে উত্তরপাড়ার এই ছেলেটি ইস্টবেঙ্গলের দলনায়ক ও দায়িত্ব অনেক আঘাত পেয়েছে পিয়ারলেসের খেলোয়াড় তার সুস্থতা চলছে পিয়ারলেস নিজেদেরকে দারুণ সংগঠিত করেছে মোহন বাগানের মুখের গ্রাস তারা কেড়ে নিয়েছিল এই আনসুমানা ক্রোমার অতিরিক্ত সময়ের করা গোলে নব্বই প্লাস তিন এই জায়গায় যে ক্রসটা এসেছিল জাবি জাস্টিন টাচ করার আগে কিন্তু চিকাওয়ালি क्रोमाटेंगल পিছিয়ে পড়েছিল আর গোলটা আমাকে দেখে নেব রাহিম নাবি পড়ে যেত এদের টোকা আনসুমানা ক্রোমা এত ভালো বলটাকে কন্ট্রোল করলেন ইনস্টেপে রাখলেন আরেকবার দেখুন দারুণভাবে ডান পায়ে ছোট্ট একটা দোলা জনি একস্টা কেটে গেলেন আসলে জনি একস্টা ট্যাকেলেই আসতে পারেনি ওনার বলটা অনুমান করা উচিত ছিল যখনই গতিটা বাড়িয়েছিল কোমা কেন জনি একস্টা এতটা দূরত্ব রাখলেন আর একটু সামনে যেতে পারতেন তাহলে হয়তো এতটা সহজ সুযোগ আসত না ওই ক্রমার কাছে একজন বিশ্বকাপার খেলছে ইস্টবেঙ্গল দলে ছিল বা 
ভালো ক্রস কিন্তু এই জায়গায় নিজের গোলের দিকে কিন্তু একটা চাপ তৈরি করার চেষ্টা করছে পিয়ারলেস স্কোর লাইন ইস্টিংগোল শূন্য পিয়ারলেস এক আমরা আরো একবার দেখে নেব কিভাবে এই আক্রমণটি এসেছিল যেখান থেকে হেড করেছিলেন লালদান মাহিয়া বল চলে গেল মাঠের বাইরে আমরা একটা কথা বলি পুরনো চাল ভাতে বাড়ে রহিম নবী দীর্ঘদিন গড়ের মাঠে খেলছেন ইস্ট বেঙ্গলও দীর্ঘদিন খেলেছেন অভিজ্ঞ খেলোয়াড় যেভাবে বলটা তিনি বাড়িয়েছিলেন ওই ক্রমার উদ্দেশ্যে সেটা কিন্তু তারিফ করার মতো সুতরাং পান্ডুয়ার ফুটবলের টির কাছে কিন্তু আজকের দিনটা গুরুত্বপূর্ণ আরও একটা কারণে দীর্ঘ দিন তিনি কিন্তু এই জার্সি পরেই খেলেছেন যার বিরুদ্ধে আজকে তাকে নামতে হয়েছে দু হাজার থেকে দু হাজার এগারো অনসুমান আক্রমার চোট খুব গুরুতর নয় ফিরবেন মাঠে চুলোবা থেকে জনি একস্টা হয়ে ডান দিকে মেহতাপ আক্রমণে উঠছে ইস্ট বেঙ্গল পিছিয়ে পড়েছে ইস্ট বেঙ্গল সুতরাং খুঁড়োধার আক্রমণ তাদের সামাতেই হবে ডান দিক থেকে সামাদ আলী মল্লিক বারবারই আক্রমণে যাচ্ছে রেনবো তার প্রথম দল ময়দানে সেখান থেকে তার উঠে আসা ইস্ট বেঙ্গলে অনেক দিন হয়ে গেল দু হাজার থেকে আছেন চোট পেয়েছেন আসলে যেভাবে ট্যাকেলটি করেছে নবী তাতে ডান পাটা গিয়ে আঘাত করেছিল সামাদকে তার জন্য এই সহকারী রেফারি পতাকা তুলেছেন ফাউল ফ্রেকে ইস্ট বেঙ্গলের অনুকূলে খুব একটা হেভি স্ট্র্যাপিং করে দিচ্ছেন বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য তার কারণ সম্ভবত একটু কডরেসেভস অথবা হ্যামস্ট্রিং এই দুটো পেশির মধ্যে কোনো একটা জায়গায় একটু টান লেগে থাকতে পারে সন্দীপ পাল চাপ আছে তার উপর ডিকা লাল রিং টিকা লাল ত্যাগ ফ্রি কিক নেওয়ার জন্য প্রস্তুত খুব ভালো ডেড বল সিচুয়েশনে তিনি তার কাজটি করতে পারেন দেখা যাক আজকের এই ফ্রি কিক থেকে তিনি সমতা ফেরাতে পারেন কি না মাসানো বল সোজাসুজি ফিস্ট করে দিয়েছেন একেতে ওই সন্দীপ আঘাত পেয়েছেন বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য চাইছেন খুব দ্রুত ক্রমা মাঠে আসুন তার কারণ পিয়ারলেস এই মুহূর্তে দশ জনে খেলছে সন্দীপ পাল যশ সলিক আফতার প্রথম ক্লাব ময়দানে দেখে নিন ডিকা বাঁপায় ইন সুইং এ রেখেছিলেন এবং ভেবেছিলেন কাসিম আইদারা অথবা কেউ বলটাকে ইন্টারসেপ্ট করবে সন্দীপ ঝাঁপালেন নিজের খেলোয়াড়ের উপর দিয়ে টোপকে যে ল্যান্ডিং হলো তাতে কিন্তু একটু চোট পেয়ে গেছেন বুকে আসলে বুকে চোটটা পড়তে গিয়েই হয়েছে কারণ কোনো খেলোয়াড়ের সাথে সরাসরি সংঘর্ষ কিন্তু হয়নি আমরা আর একবার দেখে নেব বল ভেসে আসছে সন্দীপ দুটো হাত বাড়িয়ে সেই বলকে ফিস্ট করে দিচ্ছে ওখানে একজন খেলোয়াড় তার কাছে চলে গিয়েছিল হয়তো হয়তো শেষ মুহূর্তে বুকে তার লেগে গিয়েছিল তবে আশা করব সন্দীপ উঠে দাঁড়াবে সন্দীপ খুব লড়াকু ফুটবলার লাল রেডিকা রালতে সবসময় ডিফাইনিং মোমেন্টস তৈরি করেন খেলার চলনকে তিনি বদলে দিতে পারেন আমরা একই জিনিস দেখেছি ডার্বি ম্যাচে তাকে নিয়ে আসার অনেকে বলছেন একচল্লিশ মিনিটে মাস্টার স্ট্রোক সুভাষ ভৌমিকের আজকে কি করবেন জর্জের সঙ্গে এক গোলে পিছিয়ে থেকে ইস্ট বেঙ্গল কিন্তু এই মাঠে জিতেছিল সন্দীপ ছটফট করছেন এখনো ফুটবল বডি কন্ট্যাক্ট গেম যে কোনো সময় লাগতে পারে তবে এক্ষেত্রে নিজেকে বাঁচাবার জন্য গার্ডও নিতে হয় কথা হচ্ছে জনি একস্টার সাথে কাসিম আইদারার পিছিয়ে পড়েছে ইস্ট বেঙ্গল কোমার করা গোলে অনবদ্য গোল করেছেন কোমা আরও একবার দেখে নিন কীভাবে আঘাত পেয়েছিলেন সন্দীপ বলটি যখন ভেসে আসছে ও যখন পাঁচ করছে যখন ও পড়ছে তখন ওর বুকে লেগে গেছে হয়তো কোনোইটা লেগে গিয়েছিল তো আশা করব ওর আঘাত গুরুতর নয় যখন প্রথম জাম্পটা নেন লাফান তখন সামনে এসে গেছিলেন নিজের দলেরই অ্যান্থনি বোলফ তারপরে যখন ল্যান্ড করছিলেন সেই সময় ইস্ট বেঙ্গলের একজন খেলোয়াড় তিনি ছিলেন কিন্তু কোনোভাবে এটা ইচ্ছাকৃত অফেন্স নয় অ্যাম্বু ব্যাগ রয়েছে যেখানে কোথাও শ্বাস প্রশ্বাসে ব্যাঘাত ঘটলে নাকে চেপে দেওয়া হয় ইস্ট বেঙ্গলকে নেতৃত্ব নেওয়ার লোক খুঁজে নিতে হবে জনে একস্টার মধ্যে সেই গুণটা আছে এবং এই ভদ্রলোকের আছে তিনি সিরিয়ার হয়ে শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ দু হাজার খেলেছেন জাতীয় পতাকা তার পাশে ইস্ট বেঙ্গল পতাকা আজকে পতাকাকে উঠিয়ে রাখতে হবে নয় নয় করার জন্য ইস্টবেঙ্গল পিছিয়ে পড়েছে আজকের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে শূন্য এক গোলে আঘাত পেয়েছে সন্দীপ পাল তার সুশ্রুষা চলছে 
তবে যে ঘটনাটি ঘটেছিল তাতে কোনো খেলোয়াড়েরই সেইভাবে কোনো দায় নেই সন্দীপ যখন পড়ছিল বলটিকে পাঁচ করার পরে তখন পড়ার সময় লেগেছে এটা অনিচ্ছাকৃত তবে আমি আশা করব ও উঠে দাঁড়াবে এবং খেলায় থাকবে লড়াকু ফুটবলার এই সন্দীপ পাল আইফ এ একাডেমি থেকে উঠে আসা ফুটবলার কলম আমি ওকে খুব ছোট থেকে দেখেছি কারণ আমি যখন আইফ এ একাডেমিতে ছিলাম তখন অনেক ছোট ছিল আমাদের আইফ এ একাডেমিতে প্র্যাকটিস নিয়ে ও আজকে এই জায়গায় এসছে গৌতম ঘোষ ওর কোচ ছিল শঙ্করলাল চক্রবর্তী ওকে কোচিং করিয়েছে খুব ভালো ওর বেসিক ব্যাপারটা রয়েছে এই বেসিকগুলোই তো ছিঁড়ে নেওয়ার জন্য জহুরি চোখ প্রয়োজন এবং যাদের কথা বললে গৌতম ঘোষ অনুর্ধ উনিশ অনুর্ধ ষোলো এদের নিয়ে খুব ভালো কাজ করেছেন এবং শঙ্করলাল চক্রবর্তী ও সবসময় যুব খেলোয়াড়দের তুলে আনার দিকে নজর দেন সঞ্জয় সেনও দিতেন তিনিও কিন্তু যুব খেলোয়াড়দের অনেক অনেক উৎসাহ দিতেন সন্দীপ ঠিক আছেন ইস্ট বেঙ্গল গ্যালারিতে আমরা দেখলাম একটা চুক্র ছবি আনসুমানা ক্রোমার গোলের পর সমর্থকরা কিন্তু তাকে করতালি দিয়ে অভিনন্দিত করলেন আক্রমণ করার চেষ্টায় অনেকটা নিচে নেমে এসছেন ওল্ফ এবং ক্রোমা চাপ বাড়াচ্ছে ইস্ট বেঙ্গল সামনের দিকে অভিনব বাঘ সেখান থেকে চুলোভা হয়ে মেহতাব সিং তলা থেকে আক্রমণ তুলতে হবে দারুণ একটা ট্রিবল করে বেরিয়ে যাচ্ছেন ডান দিকে আপনার দূর থেকে শট সন্দীপ কোথাও শটটা হয়তো একটু মনোসংযোগে ব্যাঘাত ঘটেছে ভাগ্য ভালো বলটা গোলে ছিল না লালদান মাওই আস দূর থেকে শট নিয়েছিলেন পা এবং হাতের মধ্যে বড় ফাঁক ছিল টেকনিকে মারাত্মক ভুল করেছিলেন সন্দীপ কর্নার কে ইস্ট বেঙ্গলের ইস্ট বেঙ্গল যত দ্রুত সম্ভব তাদের কিন্তু গোল শোধ করতে হবে মোহাম্মদ আল আমনা ভাসিয়ে দিয়েছেন নিয়ার পোস্টে ছিল কিন্তু একাধিক পিয়ারলেস খেলোয়াড় ছাপিয়ে পড়েছেন ক্লিয়ার করেছেন কিন্তু আরেকবার কর্নার আবার কর্নার প্রস্তুত আমনা চেষ্টা করছেন গোলটা ফিরিয়ে দেবার আপনার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে ইস্ট বেঙ্গলের এক্ষেত্রে বল কিন্তু বাড়িয়ে দিয়েছিলেন বিপদ আবার ঘটতে পারত কিছু ভুল করে ফেলছে সন্দীপ এক্ষেত্রে ঠিক মতো কিন্তু বলটাকে ফেরাতে পারেনি এটা সবসময় একটা মনস্তাত্ত্বিক চাপ হয় কোনো খেলোয়াড়ের কিন্তু খুব বেশি চোট লাগে দেখে নিন আপনি আপনার ভাসিয়েছিলেন ভালো ফ্লাইট ছিল এবং বাতাসের অনুকূলে ছিল সন্দীপ এক হাত দিয়ে পাঞ্চ করার চেষ্টা করলেন খুব দূরে যায়নি আপনার সেই বলটার উপর একটা ফিরতি শট নিয়েছিলেন জায়গায় রাখতে পারলে সহজের মধ্যে অনেকে জড়া মরি দিন কর্নার আরেকবার কর্নার কিছুটা নড়বড়ে লাগছিল এই সময় সন্দীপকে এই সুযোগটা কাজে লাগাতে হবে ইস্ট বেঙ্গলকে অনেকটা নিচে নেমে এসে বলটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করছেন ওল বল দখলের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু ইস্ট বেঙ্গল প্রবীর ধর খুব ভালো অ্যাডভান্টেজ দিলেন খেলা চালিয়ে গেলেন বাসি বাজাননি তলার থেকে জনে একস্টা উঠে এসছে নেতৃত্ব দিতে হবে জনে একস্টাদের মমদ আল আমনাদের লালডিন দিকা রাল থেকে প্রবীর ধর দলরাজকে কিছু বলবেন এখানে ছোট পেয়েছেন পিয়ারলেসের একজন খেলোয়াড় মাঠের মধ্যে শুয়ে রয়েছেন সম্ভবত দীপঙ্কর দাস আঘাত পেয়েছেন এবং কিভাবে লাগলো হয়তো জটলার মধ্যে থেকে আঘাত পেয়েছেন তিনি মাঠের মধ্যে শুয়ে আছেন শুশ্রূষাকারী দলকে কিন্তু ডাকা হচ্ছে দীপঙ্কর দাস সেন্ট্রাল মিডফিল্ডার তালিগঞ্জ অগ্রগামী থেকে তালিগঞ্জে থাকেন তিনি মামুন শ্রোডিংও খেলেছেন এবং ওনার না খেলার কারণে দেখে নেন কীভাবে ঘটনাটি ঘটেছিল ভালো ফ্লাইট ছিল এবং সেই জায়গায় হেড করতে উঠে পড়লেন যে ল্যান্ডিং হলো আরেকবার ঠিক মতো হয়নি ডান দিকের কাঁধের ওপরে একটা জাক লেগে থাকতেই পারে এই দীপঙ্কর না খেলায় কিন্তু পিয়ারলেসের মাঝ মাঠের ছন্দ আগের ম্যাচে নষ্ট হয়েছিল পাটচক্র ম্যাচ তারা শূন্য এক গোলে হেরে যায় দীপঙ্কর খুব ভালো একজন মিডফিল্ডার সুভাষ ভৌমিক এবং রঞ্জন চৌধুরী ইস্ট বেঙ্গলের রিজার্ভ বেঞ্চে দীপঙ্কর আঘাত পেয়েছে পিছিয়ে পড়েছে ইস্ট বেঙ্গল শূন্য এক গোলে কুড়ি বছর বয়সী ছেলেটি নিশ্চয়ই মাঠে ফেরত আসবে খুব লড়াকু এবং যেভাবে সে পড়েছিল একটু হাতে এবং কবজিতে চোট লেগে থাকতে পারে স্কোর লাইন ইস্ট বেঙ্গল শূন্য পিয়ারলেস এক সদস্য গ্যালারি সমর্থকরা সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে ইস্ট বেঙ্গল 
কিভাবে স্ক্রিপ্ট তৈরি করবে চিত্রনাট্য তৈরি করবে ম্যাচে ফেরত আসার তবে এই মুহূর্তে খেলা যেভাবে গড়িয়ে চলেছে তাতে একটা কথা বলা যেতেই পারে পিয়ারলেসের খেলোয়াড়রা কিন্তু এই মুহূর্তে বেশ কিছুটা বলবো অগোচালো রয়েছে অগ্রগমন তারা পেয়েছে বটে কিন্তু তাদের ডিপ ডিফেন্স এবং গোলরক্ষকের মধ্যে বেশ কিছু ক্ষেত্রে একটু বোঝা পাড়ার অভাব লক্ষ্য করেছি এটা কিন্তু কাজে লাগাতে হবে ইস্টবেঙ্গলকে ইস্টবেঙ্গল যেভাবে তেল খাওয়ানো যন্ত্রের মতো আক্রমণ করে দুটো উইংকে ব্যবহার করে ডান দিক বারবার ব্যবহার হচ্ছে জনিয়া কস্টা সামাদ আলী মল্লিক ওভারল্যাপে যাচ্ছেন বাদিকে ব্র্যান্ডন আর একটু পজিটিভ ভূমিকা নিতে হবে অবাকি হয়েছেন খুব ভালো বলটাকে বার করে নিয়েছিলেন সিরিয়ার এই ফুটবলারটি আরও একটি ফ্রেক যেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ডিকা বল বসিয়েছেন আর অত্যন্ত প্রফেশনাল আংসুমানা ক্রোমা তাকে বিরক্ত করার চেষ্টা করছেন দশ গজ বাইরে যেতেই হবে ডিকা দেখে নিচ্ছেন পিন পয়েন্টেড সেট পিস নিতে পারেন সেই কারণে অনুশীলনে সবচেয়ে বেশি তাকে ব্যবহার করা হয় এখানে জনিয়া কস্টা উঠে গেছেন কাশি মাইদারা আছেন ইস্টবেঙ্গল গোল শোধের লক্ষ্যে রেফারি প্রবীর ধর সদা ব্যস্ত সেখান থেকে বল ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা শট কিন্তু ঠিক মতো রেখা গেল না একটা পেনাল্টির আবেদন করেছিলেন লালডন মাহিয়া আমরা দেখে নেব ঘটনাটি কি ঘটেছে ফ্লাইটের ছিল এবং সেই জায়গায় আরেকবার দেখে নিতে হবে একটু হাত কাঁচা কাঁচি কেছিল বলেন কিন্তু রেফারি প্রবীর ধরের সামনে ছিলেন কনেকে ডেকা নিয়ার পোস্টে ডিপ করছিল এইগুলো থেকে কখনো রেজাল্ট আসবে না আসলে আমি যে কথাটা বলছিলাম খুব নার্ভাস লাগছে পিয়ারলেসের খেলোয়াড়দের কোনো রকমে বলটাকে ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করছে কর্নারকে সেখান থেকে হেড গোলোতে পারত ঠিক মতো বাঁধতে পারলেন না একাতে কাশি মাইদারা সুযোগ এসে গেছিল ইস্টবেঙ্গলের কাছে ও কাশি মাইদারা যেটা মিস করলেন হয়তো এটা খুব ডিফাইনিং হতে পারে আরেকবার ডান প্রান্ত থেকে ডেকা আপনার বাড়ানো বল কাশিম আয়দারাকে আজকে এখনো অব্দি কিন্তু খেলায় সেভাবে অংশ নিতে দেখছি না আক্রমণ করার লক্ষ্যে সামনে থেকে ওল বাড়িয়ে দিয়েছে নুরুদ্দিনকে লক্ষ্য করে বাদিক থেকে ব্র্যান্ডান আক্রমণ করার লক্ষ্যে ইস্টবেঙ্গল একটু আগে যে ঘটনাটা ঘটলো নুরুদ্দিন এবং ওলফ দুজনে সেম সাইড করে ফেললেন আর এখানে যেভাবে ঘটনাটি ঘটেছিল চুলোবাকে আটকানোর চেষ্টা করছিলেন নুরুদ্দিন আসলে পিয়ারলেসের খেলোয়াড়দের মধ্যে আমি যে কথাটা একটু আগেও বলছিলাম তাদের মধ্যে যেন মনে হচ্ছে কি করব কি করব না নিজেরাই ঠিক করতে পারছে না ইস্টবেঙ্গলকে এই সময়টা কাজে লাগাতে হবে খুব নড়বড়ে লাগছে কিন্তু পিয়ারলেসের ডিপ ডিফেন্স এবং মিডফিল্ডকে কেউ ওই বলটাকে কিন্তু সেইভাবে ধরতে পারছে না প্রথমার্ধে ঠিক মাঝফাত পৌঁছে গেছে এই ষোলো থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট ইস্টবেঙ্গলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় কারণ আটটা গোল তারা ষোলোটা গোলের মধ্যে অর্থাৎ পঞ্চাশ শতাংশ এই সময় পেয়েছে ষোলো থেকে তিরিশে চারটে এবং একত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশে চারটে সুতরাং আশা করা যেতেই পারে ইস্টবেঙ্গল চাপ বাড়াবে এবং গোলের মুখ খুলবার চেষ্টা করবে ব্র্যান্ডান কিন্তু ঠিক সময় মতো অভিনব বাঘ অভিনব বাঘ ইস্টবেঙ্গল তারও পুরনো ক্লাব चेस्टर रहीम नबी बाकी 
স্ট্রেচ করার চেষ্টায় তলা থেকে ব্র্যান্ডন ব্র্যান্ডার ব্রেমডিকা দেখে নিলেন ভালো পাস তলা থেকে আক্রমণ আরেকবার বল ব্র্যান্ডন আবার মাঠের মধ্যে পড়ে গেছেন ক্রোমা আমার মনে হয় এই যে মাঝে মাঝে পড়ে যাওয়া ওর হয়তো একটা সমস্যা হচ্ছে ওকে হয়তো চেঞ্জ করতে হতে পারে আসলে গোল হয়ে গেছে প্রবিধর বলতে চাইছেন ওকে তোলার জন্য কিছু বলতে চাইছেন সুভাষ ভৌমিক আনসুমানা ক্রোমাকে বলা হয় কুল কাস্টমার ভীষণ ভীষণ প্রফেশনাল তিনি জানেন যে এই জায়গায় যখন ইস্ট বেঙ্গল লড়াই ফেরার চেষ্টায় গোল করার চেষ্টায় বারবার চোট দেখিয়ে তিনি কিন্তু শুয়ে পড়ছেন বা পড়ে যাচ্ছেন এবং সেটা ইস্ট বেঙ্গলের স্বাভাবিক ছন্দটাকে কিন্তু ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে আমার মনে হয় রেফারির এই ব্যাপারটা দেখা উচিত বারবার এই জিনিসটা করছেন কোমা তার যদি সত্যিই লেগে থাকে তবে রিপ্লেসমেন্ট নেওয়া উচিত কোচ বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের এবং এই কথাটাই হয়তো বলতে চাইছেন একস্টা যে বারবার যখন ওর লাগছে তখন তুমি দেখো কি করা যায় অনবত্য গোল কিন্তু করেছেন আজকের এই ম্যাচে এই আনসুমানা কোমা জ্যোতিষ চর্চা অথবা ভবিত সদ্রাসা না হয়ে বলা যায় যে আনসুমানা ক্রোমা আর মিনিট খানেকের মধ্যেই মাঠে ফেরত আসবে স্কটল্যান্ড ইস্ট বেঙ্গল শূন্য পিয়ারলেস এক জনি একস্টা মেহতাব সিং সামাদ আলী মল্লিক সামনের দিকে লম্বা বাড়ানো বল বল বাড়িয়ে দিয়েছেন ফাঁকা গোল ছিল সন্দীপ চলে গেছিলেন সেক্ষেত্রে রেফারি হয়তো কিছু বলতে চাইছেন যেভাবে সন্দীপ এসে আঘাতটি করেছেন তাকে কিন্তু হলুদ কার্ড দেখালেন রেফারি ধাক্কা মেরেছিলেন সন্দীপ বললাম না বড় চাপে পড়ে গেছে এই তরুণ গোল রক্ষক আঘাত পাবার পর থেকে ভড্ড বেশি নড়বড়ে লাগছে সন্দীপকে রাহিম নবী প্রবীর ধরকে কিছু বলার চেষ্টা করছেন কিন্তু এখানে মোহাম্মদ আল আমনার দারুণ চোট লেগেছে বলেই মনে হচ্ছে দেখে নিন ঘটনাটা টোপকে যখন যাচ্ছিলেন আল আমনা স্প্রিন্ট করে বেরিয়ে আসছেন কোনো উপায় নেই সন্দীপকেও বেরোতে হচ্ছে এই আউটিংটা খুব ভালো এবং নিশ্চিত বলবো না এবং একেবারে সরাসরি বুটটা চালিয়ে দিয়েছেন অন্য অনেক কড়া ধাঁচের রেফারি হলে স্ট্রেট রেড কার্ড কি হতো হ্যাঁ ঠিক না বল যেখানে ও চলে গেছে অন্য জায়গায় বল যখন মারা হয়ে গেছে তারপরে ওর পা চলে গেছে এটা তো নিশ্চয়ই একটা বড় অফেন্স ছিল আঘাত পেয়েছেন আমনা ফ্রিকিক দিয়েছেন রেফারি ইস্ট বেঙ্গলের অনুকূলে তবে বক্সের মধ্যে কিন্তু ঘটনাটা ঘটছিল খেলোয়াড় বদল হচ্ছে নতুন খেলোয়াড়কে আনতে হচ্ছে সম্ভবত অংশুমানা ক্রমা হয়তো চলে যাবেন কারণ তিনি মাঠের বাইরে গেছেন নরহরি শ্রেষ্ঠা মাঠে এলেন ক্রমার জায়গায় অর্থাৎ আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়কে সরিয়ে মাঝ বাটের একজন খেলোয়াড়কে আনা হলো সুতরাং আমার প্রেডিকশান মিলল না সেই ক্ষেত্রে আনসুমানা ক্রমা সত্যি চোট পেয়েছেন তার পেশিতে একটা ভালো স্ট্র্যাপিং করা হয়েছিল কিন্তু একটা গোল তিনি পেয়ে গেছেন এই জায়গায় একবার দেখে নেব যেভাবে স্ট্রেট বুটটা চালিয়েছেন বল টোপকে চলে গেছিল সন্দীপকে এই জায়গাগুলো সাবধান থাকতে হবে কনফার্মেশন ক্রমা মাঠে বাইরে গেছেন নরহরি শ্রেষ্ঠা তিনি মাঠে এসছেন সাতাশ থেকে আঠাশ মিনিটের দিকে খেলা গড়িয়ে চলেছে ইস্ট বেঙ্গল কিন্তু চাপ বাড়াচ্ছে লালদান বামিয়া ডান দিক থেকে তার গতি রয়েছে খুব ভালো যেতে পারেন কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয় একেতে হীরা কর্নারের বিনিময়ে পরিস্থিতি সামাল দিলেন কর্নারকে ইস্ট বেঙ্গলের পিএলএস যে বারোটা গোল করেছে তার মধ্যে মাত্র দুজন ভারতীয় গোল স্কোর আছেন যার একজন এখন রিজার্ভ বেঞ্চ থেকে মাঠে এসছেন নরহরি শ্রেষ্ঠ আরেকজন লক্ষ্মীকান্ত মান্ডি কনাকেক ইস্ট বেঙ্গল ডিকা ইনসুইং হেডার সামান্য ওপর দিয়ে জমি যাচ্ছেন আরো একবার রক্ষণের যে একটা এলোমেলো অবস্থা একটু আগে যেটা বলছিলাম সেটাই কিন্তু চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল কে কাকে ধরবে এটাই ঠিক করতে পারছে না চিকা ওয়ালি বা দলরাজরা ভাগ্য ভালো যে পিয়ারলেস এখনো পর্যন্ত গোল হজম করেনি কারণ যে অবস্থা গোলের পথ থেকে পিয়ারলেসের হয়েছে যে কোনো মুহূর্তে কিন্তু তাদের বিপক্ষে গোল হতে পারে ক্রমা সবচা গোল করে দ্বিতীয় টপ গোলস করার সেফ এল টোয়েন্টি এইটিন এর টপ গোলস করার তো অবশ্যই দু দুটো হ্যাট্রিক করা এসের পিয়ারেক ডিপেন্ডার ডিকা তার দশ গোল হয়ে গেছে গত বছরের লিগে তিনি বারো গোল করেছিলেন মাহন স্পোরিং জার্সিতে এবং টপ গোলস করার চাপ তৈরিতে দলরাজের ওপর দলরাজের সাথে বল দখলের লড়াই রেফারির পাশে 
কিছু হয়তো বলবেন এক্ষেত্রে যে ঘটনাটি ঘটেছে বল নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি কিন্তু দলরাজকে হলুৎকার দেখালেন মাঠের মধ্যে মাঝে মাঝে একটা উত্তেজনা তৈরি হচ্ছে কিছুটা শরীরই হচ্ছে ফিজিক্যাল হয়ে যাচ্ছে ডিকার সঙ্গে দলরাজ পঞ্জাব তনয় কলকাতা ময়দান খুব অপরিচিত নয় তার দলরাজ কনফার্মেশন হলুদ গার্ড কেন তার কারণ তিনি দেখে শুনে তাকে আটকাচ্ছিলেন একটু এলবোটাকেও ব্যবহার করেছে না যে কারণে জবি জাস্টিন হয়তো মুখে চোট পেয়েছে না এলবো তো চালিয়েছেই ও যখনই বলটা কভার করেছে তারপরে কিন্তু এলবোটা পেছন থেকে ও চালিয়েছে রেফারি ঠিকই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন আর এলবো হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ বাজে জায়গায় লেগে গেলে কিন্তু খেলোয়াড়রা দারুণ আঘাত পেতে পারে কালকেও আমরা দেখেছি মোহনবাগান মাঠে এরকম এলবো চালিয়েছিলেন লক্ষ্মীকান্ত দে তার জন্য তাকে মাঠের বাইরে চলে যেতে হয়েছিল তিনি কিন্তু টিকাকে হিট করেছিলেন এটা ঠিক নয় তোমাকে ফেয়ার ফেয়ে খেলতে হবে কোথাও একটু উদ্বেগ দেখা দিয়েছে ইস্ট বেঙ্গল জনতা তারা অপেক্ষা করছে কি হয় কি হয় পরিস্থিতি কারণ ইস্ট বেঙ্গল এই মুহূর্তে আনসুমানা ক্রোমার গোলে কিন্তু পিছিয়ে রয়েছে এবং তাদের খুব দ্রুত ফিরতে হবে আধ ঘন্টা খেলা হয়ে গেছে ইস্ট বেঙ্গল এরিয়ান মাঠে সিএফএল টোয়েন্টি এইটিনের ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ পিএলএস কিন্তু বাবন স্পোর্টিংকে এক শূন্য হারিয়েছে গোলফের গোলে মোহন বাগানের সঙ্গে এক এক অমীমাংসিত ছিল আমরা প্রস্তুত যেখান থেকে গোল হতে পারতো ঠিক জায়গায় রেখেছিল শুধু বলটা টার্গেটে থাকলে কাজের কাজটি হয়ে যেত খুব ভালো একটা পরিকল্পনা ছিল দারুণ আনমার্ক উঠে এসছিলেন লালরাম সুলোভা এবং বলটাকে জায়গায় রাখতে পারলে ফার পোস্টে তার দ্বিতীয় গোল এসে যেতে পারত কাসিম আয়দারা ইস্ট বেঙ্গল একটু বল ধরে খেলতে হবে উইংকে আরেকটু ব্যবহার করার প্রয়োজন সামাদ আলী মল্লিক সামনের দিকে আমনা ভালো টাচ সামনের দিকে বল দখলের লড়াই হিরার সাথে লালদান মাউ আর কিন্তু রেফারি কিন্তু থ্রো দিয়েছে ইস্ট বেঙ্গলের ফেভারে দলরাজের মাথায় লেগে আসছিল ব্র্যান্ডনের কাছে একটু রিচ দূরে চলে গেছিল বলটা একটু রিচের বাইরে ছিল সেই বলটাকে মারতে গিয়ে স্ট্রেচ করেছিল বাঁপাটা তাতে হয়তো কিছুটা আঘাত পেতে পারে সুভাষ ভৌমিক সেই দিকে তাকিয়ে রয়েছেন ওর কিন্তু একটা আঘাত ছিল আগে ব্র্যান্ডনের পেশির চোট কিন্তু ছিল সেই কারণে ভীষণ উদ্বিগ্ন দেখালো তিন তিনবারের জাতীয় লিগ জেতা টেকনিক্যাল ডিরেক্টর সুভাষ ভৌমিককে ওই জায়গা থেকে যিনি সাধারণত বক্সের মধ্যে কাঁপাতেন দুর্দান্ত শুটিং ছিল তার সন্দীপ লম্বা শট গোলের পরে একটা বলও আনতে পারিনি পিয়ারলেস ইস্ট বেঙ্গল অঞ্চলে চাপ বাড়াচ্ছে ইস্ট বেঙ্গল গোলের লক্ষ্যে লম্বা বাড়ানো বল এক্ষেত্রে সারুকের ঠিক হলো না খাসে ময়দারা জনি অ্যাকস্টা বিশ্বাস তো লাগছে এই মাঠের সঙ্গে ভালো মানিয়ে নিয়েছেন এবং আজকে খুব বৃষ্টি এখনও অব্দি হয়নি সুতরাং জনি অ্যাকস্টা জবর আর কোনো সমস্যা নয় এবং তিনি সুযোগ পেলে উঠে আসেন এটা খুব ভালো একটা পজিটিভ দিক বলতে পারা যায় চাপ বাড়াচ্ছে ইস্ট বেঙ্গল লাল ডিন্ডিকা লালতে ঠিক মতো পাঁচটি হলো না বল দখলে লড়াই একেতে উলফের সাথে রেফারির বাসি ফাউল ফ্রেকিং ইস্ট বেঙ্গলের তাড়াহুড়ো করার প্রয়োজন নেই প্যানিক বাটন দাবানোর প্রয়োজন নেই এখনো এতটা সময় আছে এবং একটু বল ধরে খেলতে হবে ডিকা এই যে একটা ব্লাইন্ড সাইড পাস করলো দেখলাম ভুল জায়গায় চলে গেল আলাম না আক্রমণে ইস্ট বেঙ্গল দূর থেকে কি শর্ট দেবে না ডান দিকে समतार गोलना 
অনেকটা নিচে নেমে এসে বল ধরে খেলার চেষ্টা করছেন চেষ্টা করছেন লালডান মাইয়া এবং লালডিন টিকা লালতের সাথে একটা পেয়ার তৈরি করার বাঁধিকে চুলোভা ব্র্যান্ডান আক্রমণ করার লোককে অভিনবকে আড়াল করে একাধিক ইস্ট বেঙ্গলের খেলোয়াড়রা কিন্তু পাশাপাশি থাকছে কাসিম আইদারা বলকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টায় রেফারি কিন্তু খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন শনি একস্টা না কিছু প্রশ্ন রেফারিকে এবং মাঠে খেলোয়াড় পড়ে আছেন এই মুহূর্তে আবার আঘাত পেয়েছেন এক্ষেত্রে সেই দীপঙ্কর মাঠের মধ্যে পড়ে রয়েছে আমার দেখে দেবো ঘটনাটি কি করেছিল কাসিম আয়দারার ডান হাতটা বোধহয় দীপঙ্করের লেগেছে আর অল্প লাগলেই একটু বেশি দেখানো হচ্ছে খেলোয়াড় বদল হচ্ছে সুরাবদ্দিন আসছেন মাঠে সম্ভবত ব্র্যান্ডনকে তিনি তুলে নেবেন কারণ ব্র্যান্ডন কিন্তু মাঠে খোঁড়াচ্ছিলেন ব্র্যান্ডনের একটা চোট ছিলই আর এই জায়গায় দীপঙ্কর পড়ে গেছেন মাঠের মধ্যে জনি একস্টা কিছু বলবেন সুরাবদ্দিন মল্লিক মাঠে আসছেন ব্র্যান্ডন ভ্যান্ড্রাল রেমডিকার জায়গায় ব্র্যান্ডন কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারেননি একটা কোনো সুযোগ কিন্তু পেয়েছিলেন সেটা থেকে গোল আসেনি তার একটাই গোল আছে এখন অব্দি সিএফএল টোয়েন্টি এইটিনে আমরা দেখে নেব একটু আগে ঘটনাটি কি ঘটেছিল ডান হাতটা চোখের কাছে চলে গিয়েছিল কাসিম আয়দারা তাই জন্য হয়তো একটু আঘাত পেয়েছেন দীপঙ্কর পিছিয়ে পড়েছে ইস্টবেঙ্গল শূন্য এক গোলে তবে ইস্টবেঙ্গল চাপ তৈরি করেছে গোল কিন্তু আসতেই পারে প্রবীর ধর ছুটে যাচ্ছেন বল ড্রপ দিয়ে শুরু করবেন সুরাবদ্দিন মল্লিক এর আগে আজকের মাঠে নামার আগে দুশো একত্রিশ মিনিট তিনি কিন্তু সিএফএল টোয়েন্টি এইটিনে খেলেছেন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুভাষ ভৌমিক তাকে নামালেন কারণ গত মরসুমে পিএলএসকে ইস্ট বেঙ্গল হারিয়েছিল পাঁচ এক গোলে আর তাতে সুরাবদ্দিনের হ্যাট্রিক ছিল ইস্ট বেঙ্গল সমর্থকেরা গোলের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে কারণ তাদের দল প্রিয় দল পিছিয়ে পড়েছে এক গোলে চাপ বাড়াবার চেষ্টা করছে কাসেম আয়দারা ইস্ট বেঙ্গলের মাঝ বাটের খেলোয়াড় এই কাসেম ছিল ভালো টাচ সামনের দিকে সুরাবদ্দিন পাবেন কি এরিয়ার মধ্যে একটা ইনসাইড করার চেষ্টায় কিন্তু একটু সময় বেশি লেগে গেল দীপঙ্কর চ্যালেঞ্জ করলেন সন্দীপ বলটি ধরে নিয়েছেন সুরাবুদ্দিন এসছে পরিবর্ত খেলোয়াড় হিসাবে মোহন বাগানে প্রথম শুরু করেছিল যখন অনুদ্ধ উনিশের খেলোয়াড় কম্পালসারি ছিল সেই সময় ও কিন্তু লিগ খেলা শুরু করেছিল মোহন বাগানের হয়ে দীপঙ্কর পিছন দিকে ডিফেন্সিভ হয়ে গেছে পিএলএস তার কারণ আনসুমান আক্রমা বাইরে গেছেন সন্দীপ ठीक मत बल्ट केटे गल बल्ट डान पायर आउटस्टेपे लेगे गल केटे बहरे चले गल দু হাজার সতেরো পিএলএস পাঁচ এক গোলে হেরে গেছিল ইস্ট বেঙ্গলের কাছে সুরাবুদ্দিনের হ্যাট্রিক ছাড়া গোল ছিল প্লাজার এবং গ্যাব্রিয়ালের আর পিএলএস এর নবি তিনি কিন্তু মাঠে আছেন আজকে পিএলএস জার্সিতে নবীর পাস থেকে আজকে কোমা গোলটি করেছে একটা দারুণ বল বাড়িয়ে দিয়েছিল তারপরে এখনো পর্যন্ত পিএলএস এর কোনো আক্রমণ ইস্ট বেঙ্গল অঞ্চলে আমরা আসতে দেখিনি ওল্ড একমাত্র বিদেশি সামনের দিকে রয়েছে এই পিএলএস এর অ্যান্থনি বোলফ একটু একা পড়ে যাচ্ছেন এবং সেটা হওয়ার কারণ তার সঙ্গে লিঙ্ক আপ প্লে খুব ভালো ইস্ট বেঙ্গল আক্রমণে মামুদ আলম না রেফারি কিন্তু বাঁশি বাজিয়েছেন হাতে লেগে গেছিল বলটি তাই জন্য তিনি ফ্রি কিকের নির্দেশ দিয়েছেন আজকে রেফারি প্রবীর ধর এখনো পর্যন্ত খেলাটাকে কিন্তু বেশ নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন দলরাজ একটু নড়বড়ে লাগছিল ধীরে ধীরে আবার তিনি সহমহিমায় ফেরার চেষ্টা করছেন পঁচিশ বছর বয়সে এই পাঞ্জাব তনায় দলরাজ কিন্তু এই মরসুমে খুব ভালো নজর কেড়েছেন কলকাতা ময়দান তার অপরিচিত নয় সাধারণ সমিতি খেলে গেছেন দ্বিতীয় ডিভিশন জাতীয় লীগ বামন স্পোর্টিংয়ের জন্য এসছিলেন সুতরাং তিনি ময়দান চেনেন সার্ভিসেসেও খুব নির্ভরযোগ্য প্লেয়ার ছিল এই দলরাজ একস্টা জনি একস্টা মেহতাব সামনের দিকে উঠে যাওয়ার চেষ্টা মেহতাবের 
একেবারে ডানপান্তিক আক্রমণ বেশি হচ্ছে আজকে ইস্ট বেঙ্গলের লালডান মাওয়িয়া সামনের দিকে থ্রু বল আমনা আল আমনা সামনে কিন্তু একটা পাঁচিল তৈরি চেষ্টায় পিএলএস তলা থেকে ডান মাওয়িয়া আর একটু পেছনে কতটা পেছনে যাবে ইস্ট বেঙ্গল সামাদ সামাদ আলী মল্লিক লালডান মাওয়িয়া পেছন দিক থেকে আক্রমণ তোলার লক্ষ্যে মেহতাব সিং অনেকটা উপরে উঠে এসছেন ডান পায়ে উঁচু করে বাড়ানো বল কিন্তু কোথায় বাড়ালেন বিশেদ ভট্টাচার্যের একটা খুব স্পষ্ট নির্দেশ ছিল যে আল আমনার জন্য একটা পরিকল্পনা এবং একটা জোনাল মার্কিং এ রাখার চেষ্টায় আর সেই জায়গাটা সফল আনসমান আক্রমা একটু আগে আমরা যখন ক্যামেরায় দেখালাম তিনি তার সতীর্থদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে ঠান্ডা কুল আস্তে আস্তে খেলো তার কারণ পিএলএস এখনো অবধি এগিয়ে ইস্ট বেঙ্গল চাইবে যে লেমন ব্রেক বা মধ্যান্তরে যাওয়ার আগে অন্তত সমতা ফেরাতে অবশ্যই লেমন ব্রেকে যাবার আগে গোলটাকে শোধ করে দিতে হবে তবে অনেকটাই চাপমুক্ত হতে পারবে ইস্ট বেঙ্গল মেতাপ ডান দিকে সামাদ আলী মল্লিকের বাড়ানো বল আল আমনা নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন আল আমনা কিন্তু কোথায় সেন্টার করলেন শাহরুখ রহমান তাকে পুশ করছিলেন একটু চলে যেতে বলছিলেন আর একটু যাতে অ্যাওয়ে হয়ে যায় এবং অ্যাকিউট একটা অ্যাঙ্গেল সূক্ষ্ম অ্যাঙ্গেলে চলে গেলে ক্রস পাঠানো কঠিন যদিও মাহমুদ আল আমনা ভীষণ ভীষণ টার্গেটেড চার তার দেশে যুদ্ধধ্বস্ত সিরিয়ায় ঠিক যেভাবে টার্গেটেড মিসাইল পরপর পাঠানো হয় আমনা সেরকমই নিখুঁত পাস বাড়াতে পারেন আজকে চুয়াল্লিশতম ম্যাচ হচ্ছে যেখানে গোল হয়ে গেল একশো সাতটি ভারতীয়রা করেছে পঁয়তাল্লিশটি গোল এবং বিদেশিরা করেছে বাষট্টিটি গোল সুতরাং বলা যেতে পারে বিদেশিদের দাপট কিন্তু রয়েছে এবারের লিগেও ছিল বা খুব ভালো ট্যাকলিং ওখানে নৌদ্দিন চাপ তৈরি করছিলেন জনে কষ্টা একটু সরিয়ে নিচ্ছেন অ্যাভে এবং অ্যান্থনি বোল্ফ দুই বিশ্বকাপের লড়াই কস্টারিকেন রাশিয়ায় খেলে এসছেন আর ট্রেনি দ্যাট ব্যাগর অ্যান্থনি বোল্ফ ফাউল করে ফেলেছিলেন অ্যান্টনি ওল্ফ আক্রমণ করার লক্ষ্যে ডান দিক থেকে মেহতাব সিং বারবার এই ছেলেটি নজরে পড়ছে যখনই সুযোগ পাচ্ছে ফাঁকা জায়গাটাকে দারুণভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে রেফারিকে বলছেন যে কেন এটা কি কার্ড হবে না কারণ যেভাবে শাহরুখ রহমান একেবারে সরাসরি গায়ে বেড়ে গেলেন এবং একটু ফিজিক্যাল খেলার চেষ্টা করছে পিয়ারলেস এইটা ইস্ট বেঙ্গল খেলোয়াড়দের সাবধান থাকতে হবে আসলে সরাসরি পায়ে আঘাত করেছে যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচে লাল ডিন্ডিকা লালতে আড়াড়ি পা সেখান থেকে কাসেম আয়দারা হয়ে চুলোভা আক্রমণ ইস্ট বেঙ্গলের কিন্তু কোনো রকমের সামাল দিয়েছেন এক্ষেত্রে চিকা ওয়ালি চিকা ওয়ালি অভিজ্ঞ জানেন যে তার ঘরে নিঃশ্বাস ফেলছিল দারুণ ভালো একটা ইনসুইং ডিপিং ক্রস ছিল চিকা ওয়ালি কোনো ঝুঁকি নেননি তার কারণ তার সামনেই ডান মাওয়িয়া অপেক্ষা করছিলেন সচিব উদ্বিগ্ন সমর্থকরা উদ্বিগ্ন লাইভ এন এক্সক্লুসিভ ইস্ট বেঙ্গল পিএলএস ম্যাচ সাধনা নিউজে আসছে আমনা ছোট কর্নার চুলোবা সেকেন্ড পোস্টের দিকে বিপজ্জনকভাবে বাঁক দিয়েছিল কিন্তু কোন রকমের সামাল দিয়েছেন এখনো কিন্তু বিপদ কাটেনি নুরুদ্দিন কি করতে চাইছিলেন ক্লিয়ারেন্স করতে গিয়ে বলটা আবার পেনাল্টি এরিয়ার মধ্যেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবারে ফেরার চেষ্টায় ঝনে কষ্টা উঠে গেছেন ইস্ট বেঙ্গলের সবাই এখন এই মুহূর্তে পিয়ারলেস অর্ধে দক্ষিণ ডাগার ছাড়া সামনের দিকে বল শট নেওয়ার চেষ্টায় সেখান থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টায় পিয়ারলেসের উলফ অনেকটা নিচে নেমে গেছিল তুমি একটু আগে নুরুদ্দিনের কথা যেটা বলছিলে আত্মবিশ্বাস অনেক বেশি কম পিয়ারলেসের ছেলেদের তার ফলে তাদের খেলা সেইভাবে নজর কাটছে না বড্ড বেশি তাড়াহুড়া শুধু নয় আত্মবিশ্বাসে চিত ধরেছে পিয়ারলেসের খেলোয়াড়দের मध्य সেখান থেকে লম্বা শর্ট করে সামনের দিকে বার করে দেবার চেষ্টা ইস্ট বেঙ্গলের সব খেলোয়াড় চলে গেছে প্রতিপক্ষ অঞ্চলে কি করতে পারে ইস্ট বেঙ্গল এই জায়গায় একটু উইং ব্যবহার করতে হবে কারণ ভীষণ 
ভালো মার্কিং করছে এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি রাইম নাবি তলার দিকে গেছিলেন ভুল জায়গায় পাস ছিল ইস্ট বেঙ্গল পজিশন পেয়ে গেছে ধরে খেলাটাকে তৈরি করতে হবে ইস্ট বেঙ্গলকে হাত পাক করলে চলবে না তারা ওরা একটু করে ফেলছে বটে তবে এক্ষেত্রে রহিম নবী একটা অর্থবহ ভূমিকা নিয়েছে তিনি কিন্তু মাথাটিকে ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করছে এক্ষেত্রে হীরার বল কিন্তু প্রতিপক্ষ খেলোয়াড় একস্টার কাছে পিএলএস স্পোর্টস ক্লাব লড়াই চালাচ্ছে ইস্ট বেঙ্গলের বিরুদ্ধে শুধু লড়াই নয় তারা আনসুমানা ক্রমার ছ মিনিটের গোলে এগিয়েও আছে ক্রমা চোট পেয়ে মাঠের বাইরে এই মুহূর্তে দুজন বিদেশি রয়েছে পিএলএসে ডিফেন্সের শিকাওয়ালি আর আপ্রান্ট অ্যান্থনি বোলফ टाइम সবাই উদ্বেগে চোখ রাখছেন সাধনা নিউজে লাইভ এন এক্সক্লুসিভ আসছে হালকা বৃষ্টিও শুরু হয়েছে এই মুহূর্তে ইস্ট বেঙ্গল মাঠে ইউটিউবে কিন্তু সাধনা নিউজ টাইপ করলে আপনি সরাসরি লাইভ স্ট্রিমিং দেখতে পাবেন দেখতে পাবেন ফেসবুক লাইভেও প্রথমার্ধের খেলা ধীরে ধীরে অন্তিম লগ্নের দিকে এগিয়ে চলেছে ইস্ট বেঙ্গল পিছিয়ে পড়েছে কুমার দেওয়া গোলে কুমার গোলের পর সেইভাবে কিন্তু পিয়ারলেস আক্রমণ করতে পারেনি সারাক্ষণ তারা রক্ষণে ব্যস্ত রয়েছে এবং রক্ষণে ব্যস্ত থাকার সময় বেশ কিছু অগোছালো হয়ে যাচ্ছে তাদের রক্ষণ ভাগ কোথায় গেল সরাসরি সন্দীপ এবার ডাইভ করে কোন মতে বাঁচিয়েছেন তার কারণ তার নিজের দলের খেলোয়াড়ের পায়ে লেগেছিল আমি প্রশংসা করব সামাদ আলী মল্লিকের ও কিন্তু প্রচন্ড ভাবে চেষ্টা করছে গোলসদের দলনায়ক ওর ওপর দায়িত্ব অনেক উত্তর পাড়ার এই ছেলেটি আজকের ম্যাচে এতক্ষণ পর্যন্ত যতটা খেলা হয়েছে একমাত্র ওকেই অনেক বেশি পজিটিভ মনে হয়েছে আজকে কোথাও কাসিম আইদারাদের জ্বলে উঠতে হবে মাঝ মাঠটার নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন আর এই জায়গায় লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু পিয়ারলেস তারা পিছবে না অভিনব বাঘ অভিজ্ঞ তার উপরে বেশ চাপ রয়েছে চাপ বাড়াচ্ছে ইস্ট বেঙ্গল দলরাজ লম্বা বাড়ানো শট সেখান থেকে অভিনব বাক ইস্ট বেঙ্গলও কিন্তু নিজেদের মধ্যে খেলার চেষ্টা করছে জবি জাস্টেন লাল ডিন্ডিকা লালতে খুব ভালো পায়ের কাজ খুব ভালো কন্ট্রোল আছে এই ছেলেটি কিন্তু খেলাটা জড়িয়ে যাচ্ছে ইস্ট বেঙ্গলকে খেলাটাকে ছড়াতে হবে এবং খেলাটাকে ধরে একটু প্রতিপক্ষ যেহেতু এখন সাডিন প্যাক করছে ডিফেন্সটাকে এত লোক বাড়িয়ে নিচ্ছে তাদেরকে ফাঁক তৈরি করার জন্য বাইরে টেনে আনতে হবে সুভাষ ভৌমিক জানেন এই ম্যাচের গুরুত্ব তার কারণ ডার্বি প্রতিদ্বন্দ্বী মোহন বাগান টপ অফ দ্য লিগ তেইশ পয়েন্টে ইস্ট বেঙ্গলের তিনটে পয়েন্ট প্রয়োজন আবার সেই সামাদ আলী বললে বারবার তিনি আক্রমণে আসছেন হীরা ভুলপাস সামাদ আবার ডান দিকে লালডান মাউিয়া আক্রমণ ইস্ট বেঙ্গলের হীরার স্লাইডিং ট্যাকেল খুব ভালো স্লাইড করলেন হীরা মন্ডল তালিকা চক্রগ্রামী থেকে পিএলএস এসছেন এটাই প্রথম বছর বিপজ্জনক জায়গায় ফিনিশ আসতে পারে ছোট্ট করে একটা বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে একটা ট্র্যাফ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন জবে যাচ্ছেন কিন্তু সন্দীপ তৈরি ছিলেন পাঁচটি বাড়িয়েছিলেন আল আমনা দেখুন কিভাবে আড়াল করে বলটি যখন ঠেলেছিলেন ডান পাটা দিয়ে বলটা ঘোরাবার চেষ্টা করছিলেন ওর এই খেলাটা দেখে আমার রোনাল্ডোর কথা মনে পড়ে গেল রোনাল্ডো কিন্তু এরকম একটা দারুণ গোল করেছিলেন ইউরো কাপে স্কোরলাইন ইস্ট বেঙ্গল এরিয়ান মাঠে ইস্ট বেঙ্গল শূন্য পিয়ারলেস এক অ্যাডেড টাইমের খেলা চলছে আর দু মিনিটের কম সময় বাকি সামাদরা পিছিয়ে আছে তাদের প্রয়োজন একটা গোল সমতা ফেরানোর এবং তারপরে জয়সূচক গোল জবি জাস্টিন চেষ্টা করছে ইস্ট বেঙ্গল গোলটি ফিরিয়ে দেবার লম্বা বাড়ানো শট কিন্তু ঠিক জায়গায় অভিনব বাদ কোথাও একটা প্রশ্ন কি উঠবে যার একটু ভালো পজিটিভ স্ট্রাইকার প্রয়োজন কোয়ালিটি স্ট্রাইকার সুরাবদ্দিনের জন্য ওয়াল পাস এরিয়ার মধ্যে সামনে চ্যালেঞ্জে বেরিয়ে এসছিলেন দলরাজ বিপদমুক্ত এখনো কিন্তু হয়নি আমনা সেখান থেকে রহিম রবি নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন নবী ফাঁকা জায়গা 
গতি বাড়াবার চেষ্টা করছেন সামনের দিকে উঁচু করে বাড়ানো বল অ্যান্টনি ওল্ড নিজে নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন একটা দারুণ লড়াই হচ্ছে এই মুহূর্তে পাবেন কি নুরুদ্দিন হ্যাঁ পেয়েছেন খুব ভালো একটা ক্রসফিল্ড পাস বাড়িয়েছিলেন নুরুদ্দিন পুনে ফুটবল ক্লাবে একাডেমি থেকে উঠে আসা ফুটবলার সরাসরি পাঠিয়েছেন রাখির জাগারকে হ্যাডেড টাইমের আর কতক্ষণ বাকি তিরিশ সেকেন্ড ইস্ট বেঙ্গলের জন্য এই সময়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ লালদান মাইয়া হোল্ড করছেন পেছন থেকে বল খেলে নিয়ে আপনার সাথে আক্রমণ করার লক্ষ্যে ইস্ট বেঙ্গল ডান দিক থেকে ডার্বি ম্যাচে যে চরিত্র বা কোয়ালিটি দেখিয়েছে ইস্ট বেঙ্গল আজকে সেটা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে ডান দিক থেকে সমাদ ক্রস পাঠাবেন কিন্তু সরাসরি খেলোয়াড়ের গায়ে দীপঙ্কর ক্লেরেন্স কাসিম আয়দারা অন্তিম লগ্নে এসে উপস্থিত হয়েছে প্রথমার্ধের খেলা বাড়ানো বল জবি জাস্টিনের হেড চিকাওয়ালির হেড সেখান থেকে লম্বা হেড কিন্তু তার আগেই রেফারির বাসি ফাউলের নির্দেশ দিয়েছেন পবি ধর ইস্ট বেঙ্গলের পজিটিভ অ্যাটাকার প্রয়োজন জবি জাস্টিন মাত্র তিনটে গোল পেয়েছেন বালি গগনদীপ সিংকে নিয়ে মরসুম শুরু করেছিলেন সুভাষ ভৌমিক আনসুমান আক্রমা মাঠের বাইরে থেকে তার সদস্যদের নির্দেশ দিচ্ছেন আটকানোর কথা বলছেন কারণ পিয়ারলেস এখন অব্দি এক গোলে এগিয়ে প্রথমার্ধের খেলা অন্তিম লগ্নে এসে উপস্থিত হয়েছে গোলরক্ষক সন্দীপ পাল শর্ট নেবার জন্য প্রস্তুত হয়তো রেফারি যে কোনো মুহূর্তে একটা লম্বা বাসি বাজাবেন ইস্ট বেঙ্গল পিছিয়ে পড়েছে আজকের এই ম্যাচে শূন্য এক গোলে ডান দিক থেকে বলতে বলতে রেফারি পবির ধর লম্বা বাসি বাজিয়ে জানিয়ে দিলেন প্রথমার্ধের খেলা শেষ প্রথমার্ধে যে খুব ভালো খেলা হয়েছে এটা বলা যাবে না তবে অংশমান আক্রমা যাকে আপনারা দেখতে পেলেন তিনি কিন্তু একটা অনবদ্য গোল করেছেন রহিম নবী তাস থেকে পাস পাবার পরে যেভাবে দুজন ডিফেন্ডারের মাঝখান থেকে চলে গেছেন একষ্টা ঠিক জায়গা মতো আসতে পারেননি আর একটু ক্লোজ করা উচিত ছিল তাকে খুব ভালো খেলতে পারেনি ইস্ট বেঙ্গল তবে চেষ্টা করেছে গোলের মুখ খোলার আনাম না যার ওপর অনেক নির্ভর করছে ইস্ট বেঙ্গল সমর্থকেরা অনেক অনেক সমর্থক আজকে এসছেন মাঠে সামাদ আলী মল্লিক এর প্রশংসা করতে হবে অনবদ্য ফুটবল খেলেছেন সামাদ আলী মল্লিক প্রথমার্ধের শেষে ফলাফল দাঁড়ালো পিয়ারলেস এক গোল করেছেন পাঁচ মিনিটে ক্রমা ইস্ট বেঙ্গল শূন্য দ্বিতীয়ার্ধে আমরা আবার ফিরে আসব যখন দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হবে प्रातन जतियों फुटबल मानस भट्टाचार्य संगे पल्ल बसे मल्लिक पर पैंतालिस मिनट निर्णय कर देवे CFL 2018 down to the wear অর্থাৎ শেষ ম্যাচ অবধি তার উত্তেজনা টিকে থাকবে কিনা আমার ধারণা থাকবে এবং ইস্ট বেঙ্গল লড়াইয়ে ফিরবে ঝোড়ো হাওয়া বইছে মাঠে তার সাথে বৃষ্টি পড়ছে ইস্ট বেঙ্গল প্রথমার্ধে যেভাবে ফুটবল খেলেছে আর নতুন কোচ গার্সিয়াকে দেখা যাচ্ছে তিনি দেখে নিচ্ছেন ইস্ট বেঙ্গল দলটিকে কারণ আগামী দিনে 
তারই অনুশীলনে ইস্টবেঙ্গল কিন্তু খেলবে কবির ধর আজকে রেফারি এই বৃষ্টি কখনো কখনো একটু চাপ তৈরি করে বল পড়ে একটু প্রত্যাশার চেয়ে হয়তো বেশি জোরে ছুটবে এবং সেটা কখনো কখনো ডিফেন্ডারদের জন্য চাপ তৈরি করতে পারে ভুলে গেছিলেন সন্দীপ যে তাকে একটা বিপ পড়তে হবে কারণ তিনি লাল জার্সিতে শুরু করেছেন না ইস্ট বেঙ্গল লাল হলুদ জার্সিতেই খেলছে আলাম না তার দিকেই তাকিয়ে আছে ইস্ট বেঙ্গল সমর্থকেরা গোল তাকে করতে হবে গোলের সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে রেফারি পবিত ধর ঘড়ি মিলিয়ে নিচ্ছেন আর খুব সজাগ থাকতে হবে সন্দীপ পালকে কারণ প্রথমার্ধ তিনি কিন্তু খুব একটা ভালো করতে পারেননি বলতে বলতে শুরু হয়ে গেল দ্বিতীয়ার্ধের খেলা ইস্ট বেঙ্গল বাঁদিক থেকে ডান দিকে আক্রমণ শোনাচ্ছে আর পিয়ারলেস ডান দিক থেকে বাঁদিকে খাসিম আইদার সেনিকাল ফুটবলের এই জায়গায় বারবার ইস্ট বেঙ্গল কারণে নিজের উপর চাপ নিয়ে নিচ্ছে বিশ্বকাপার ঝনি একস্টা পড়ে গেলেন কিন্তু তার আগে লাইন অফিসিয়াল পতাকা তুলেছেন এই মাঠটায় জনি একস্টার মানিয়ে নেওয়াটা কিন্তু কঠিন হবে আলেজান্ড্রো মেনেন্দেস গার্সিয়া রিয়াল মাদ্রিদ কাস্টিয়া অর্থাৎ একেবারে যারা স্কুল থেকে বেরোনো ফুটবলের বারো তেরো চোদ্দ তাদের নিয়ে কাজ করেছেন এবং রিয়াল মাদ্রিদ বি দলেও তিনি ছিলেন আলাম না সামনের দিকে আক্রমণ করার লক্ষ্যে উঁচু করে বাড়ানো বল কিন্তু ঠিক মতো নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলেন না সামাদ আলী মল্লিক প্রথম থেকে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন গোল পরিষদের বার বার ওভারল্যাপে উঠে আসছে ইস্ট বেঙ্গলের এই দলনায়ক সামাদ প্রথমার্ধেও একই রকম বলতে হয় টায়ারলেস অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন আর এই জায়গায় যেটা আমরা আগেও বলছিলাম যে ঘাসের বিন্দুতে জল জমছে বৃষ্টি শুরু হয়েছে তার কারণ শুরু থেকেই খুবই মেঘলা ছিল আকাশ কিন্তু ইস্ট বেঙ্গলের ভাগ্যাকাশ সূর্যোদয়ের অপেক্ষায় কাসেম আয়দারা খুব ভালো ফুটবল কিন্তু প্রথমার্ধে তিনি খেলতে পারেননি তবে অবশ্যই লাল ডিন্ডিকা লালতে দলে আসাতে আক্রমণের চাপ কিন্তু বেড়েছে মেহতাব কোথায় বাড়ালেন বল চলে গেল বাইরে ইস্ট বেঙ্গলের কোথাও আমরা গোলটা খাওয়ার পর বিশেষ করে শেষ পনেরো মিনিট একটু হাক পাক দেখছিলাম তাড়াহুড়ো দেখছিলাম বল ধরে খেলতে হবে অনেক অনেক সময় আছে তৈরি হয়ে নিচ্ছেন হীরা হীরা মণ্ডল সেখান থেকে রহিম নবী নিয়ন্ত্রণ হারালেন কাসেম আয়দারা সুরাবদ্দিন সামনের দিকে রেফারির বাসি এই জায়গায় একটু চোট পেয়ে মাঠের মধ্যেই পড়ে আছেন অভিনব বাঘ কিভাবে ঘটেছিল ঘটনাটা চ্যালেঞ্জ ছিল জবি জাস্টিনের আমি একটু অনুমান করছি যে মধ্যান্তরে যখন লকার রুমে ইস্ট বেঙ্গল দলের খেলোয়াড়া ফেরত গেছিল সুভাষ ভৌমিক ঠিক কি বলেছেন তার গুরু যেভাবে বলতেন পিকে ব্যানার্জি পেপটক্স সেই ভোকাল টনিক যে তোমরা পারো তোমরা জিতবে মোহন বাগানের বিরুদ্ধে তো সেভাবেই তারা ফেরত এসেছিল লড়াইয়ে দলরাজ এই পাঞ্জাব তনয় প্রথমার্ধ কিন্তু খুব একটা বেশি ভালো ফুটবল খেলতে পারেননি একটু নড়বড়ে লেগেছিল আমার দেখা যাক দ্বিতীয়ার্ধে তারা কেমন খেলে আজকে অ্যাসিড টেস্ট কিন্তু ঝনি একস্টা জামর আরও তার কারণ বৃষ্টি পড়েছে আর এই মাঠটায় তাকে মানাতে হবে তার কারণ তিনি এর আগের একটাই ম্যাচ খেলেছেন সেটা সল্টলেক স্টেডিয়ামে যে দ্য ফিফা গ্রেডেড স্টেডিয়াম বিশ্বকাপ মানের আবার রেফারির বাসে ফাউলের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি রহিম নবীর বিপক্ষে আমরা দেখে নেব কি ঘটনাটি ঘটেছিল বলটি যখন নেবার চেষ্টা করছিলেন সামাদ আলী মল্লিক তখন তাকে ফাউল করেছিলেন রহিম নবী রহিম নবী ইস্ট বেঙ্গলের পুরনো যোদ্ধা লং বল আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টায় কখনো কখনো ইস্ট বেঙ্গলকে প্রান্ত থেকেই যেতে হবে সামাদ মাঝখানে জবি জাস্টেন কাজটা সহজ হলো সন্দীপের জবি জাস্টেন খুব ভালো হেট করতে পারেন উঁচু করে বাড়ানো বল ছিল এক্ষেত্রে সামাদের সেই বলে হেট করেছিল জবি জাস্টিন কিন্তু ঠিক জায়গায় ছিল এক্ষেত্রে সন্দীপ পাল বলটিকে ধরে নিয়েছেন ইস্ট বেঙ্গল তাদের একটু রং সংগঠন প্রয়োজন মাঝ মাঠে এবং সেই জায়গায় বলটাকে ধরতে হবে তুলে আনতে হবে কাস্টিমাই দ্বারা এক পাঁচ চার পদ্ধতিতে কিন্তু দল সাজিয়েছে বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য সিঙ্গেল স্ট্রাইকার উল্ফকে শুধু সামনে রেখেছেন 
নরহরি শ্রেষ্ঠাকে তিনি মাঝখানে এনে মাঝ মাঠে খেলোয়াড় বাড়িয়েছেন ইস্ট বেঙ্গলকে দেখতে হবে কিভাবে উইংটাকে ভালো ব্যবহার করে চমৎকার একটা আক্রমণ ডান প্রান্ত থেকে লাল ডেকা রলতে সমাদ ডান দিকে লক্ষ্য ছিল আল আমনা সুপারস্টার বড্ড গতিশীল বৃষ্টি হচ্ছে আপনারাও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন দ্বিতীয়ার্ধের খেলা সবে মাত্র শুরু হয়েছে ইস্ট বেঙ্গল পিছিয়ে রয়েছে শূন্য এক গোলে প্রথমার্ধের পাঁচ মিনিটের মাথায় গোলটি করেছিলেন আনসুমান কমা অনবদ্য গোল করেছেন হঠাৎ গতি বাড়িয়েছিলেন এবং বিশ্বকাপার জনি একস্টাকে একেবারে অন্য ফুটে ফেলে দিয়ে তিনি কিন্তু কাজের কাজটি করে গেছেন টেলেস এই মুহূর্তে তিন নম্বর স্থানে আছে দু হাজার সতেরো সিএফএল তারা শেষ করেছিল চার নম্বরের জায়গায় এই দলটা কিন্তু দারুণ দারুণ লড়াই করে এই মুহূর্তে লিগ তালিকা তৃতীয় স্থানে রয়েছে পিয়ারলেস সুতরাং তারা যে ভালো ফুটবল খেলছে সেটা সহজেই অনুমেয় তবে আজকে কিন্তু পিয়ারলেস সেরকম ফুটবল খেলতে পারছে না যেটা তারা আগের ম্যাচগুলোতে খেলেছে বাড়ানো বল চুলোবার ডান দিকে এক মিজো ফুটবলার থেকে আরেকজন ডান বাউিয়া গতি বাড়িয়ে ক্রস বিপজ্জনক শেষ মুহূর্তে দীপঙ্কর ভালো ক্লিয়ারেন্স চাপ বাড়াচ্ছে ইস্ট বেঙ্গল সামাদ আলী মল্লিক বারবার উঠে আসছে সামাদ এবং খুব ভালো সাপোর্ট করছে আক্রমণ বাগের খেলোয়াড়দের একটা উইং ব্যাগ যখন বারবার উঠে আসে সেটা দলের পক্ষে খুব ভালো হয় রাহিম নাবি সামাদকে একটু গার্ড করার চেষ্টায় এত অভিজ্ঞ বহু যুদ্ধের নায়কে রাহিম নাবি এবং এত ভার্সেটাইল ফুটবলার ভারতে খুব কমই এসছে বলা যায় অ্যান্টনি বোল্ফ কাদা মাঠে ভালো কন্ট্রোল করলেন বলটাকে কিন্তু তার আগেই বল চলে গেছিল পাঁচশো রেখার বাইরে রেফারি পবিত ধর বলের খুব কাছাকাছি থাকছেন সহকারী রেফারি কিন্তু পতাকা তুলেছিলেন আজকে খুব ভালো ফুটবল খেলার চেষ্টা করছে সামাদ আলী মল্লিক কাসিমাই দারা বলকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে নিউজ বেঙ্গল বল ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টায় তলার দিক থেকে ঝনি একস্টা পেছন থেকে চুলোভা আলাম না আক্রমণ ইস্ট বেঙ্গলের ভালো নিয়ন্ত্রণ করছে আলাম না ঘুরতে পাওয়ার সুযোগ দিলেন ডিকাকে শট দিতে পারতেন কিন্তু এই জায়গায় প্রশংসা করতেই হবে এত ভালো ইন্টারসেপ্ট করলেন শাহরুখ রহমান বাদিক থেকে আক্রমণে উঠছে পেয়ারলেস এক্ষেত্রে রেফারির বাসে বল চলে গেছিল পাঁচশো রেখার বাইরে কিছু বলতে চাইছেন রহিম নবী রহিম নবী ভেবেছিলেন যে রেফারি হয়তো বাসি বাজাবেন এবারে চ্যালেঞ্জ করছেন তলার দিক থেকে হীরা মন্ডল পিয়ারলেস জানে যে ইস্ট বেঙ্গল কিন্তু অ্যাক্সিলারেটরে পা দাবাবেই সামাদ ক্রসটা ঠিক হলো না আসলে এক্ষেত্রে সামাদের বলটাকে লব করা উচিত ছিল আপনাকে না দিয়ে ও যদি বলটা সেকেন্ড পোস্টের দিকে তুলত আমার মনে হয় ভালো হতো সুভাষ ভৌমিক এই কথাটাই বলতে চাইছেন সামাদ আলী মল্লিককে উনিশশো তিরানব্বই প্রথমবার কর্পোরেট দল হিসেবে চারটে দলকে নিয়ে আসা হয় পিয়ারলেস সেল এফসিআই এবং কোল ইন্ডিয়া এই মুহূর্তে প্রিমিয়ার ডিভিশন এতে পিয়ারলেস এবং এফসিআই রয়েছে এবং পিয়ারলেস প্রতি বছর খুব ভালোই করছে দু তারা শেষ করেছিল পঞ্চম স্থানে এবং এই জায়গায় পিয়ারলেস ম্যানেজমেন্ট কিন্তু খুব সহযোগিতা করে খেলোয়াড়দের আসলে কোচ নির্বাচনের ক্ষেত্রে তারা বরাবরই কিন্তু যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছে মিহির বোস সাবির আলী নিখিল নন্দী বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের মতো কোচেরা কিন্তু এই দলকে কোচিং করিয়েছে তবে আমি বলবো যখন প্রথম এই দলটা এসেছিল ময়দানে তখন মিহির বোসের একটা বড় অবদান ছিল খুব ভালো কোচিং করে পিয়ারলেসকে শুধু ভালো জায়গায় না অনেক খেলোয়াড়কে তুলে এনেছিল মিহির বোস আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা ছিলেন ডান দিক থেকে ডান মাবিয়া বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য কোচিংয়ের হাতে খড়ি অনেক সময় বলেন তিনি সাবির আলীর সহকারী ছিলেন তিনি পিয়ারলেসে আক্রমণে ফিরছে ডান প্রান্ত থেকে পিয়ারলেস তারা কিন্তু খুব আক্রমণের চেষ্টা করেনি গোলটা পাওয়ার পর থেকে সারক রহমান নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন প্রথমার্ধে বল নিয়ে উঠতে খুব একটা দেখিনি এই দলটাকে কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে দলরাজ দাস চেষ্টা করছে সামনের দিকে লোক বাড়াবার সামনের দিকে আক্রমণে পিয়ারলেস নুরুদ্দিন গতি খুব রয়েছে নুরুদ্দিন এই ফুটবলারটির চাপ তৈরি করার চেষ্টা করেছিলেন চিলোবার উপর উনিশশো তিরানব্বই এটাকে নির্ণায়ক স্টেপ বলা হয় কর্পোরেট ক্লাবগুলোকে সুযোগ দেওয়া সেই সময় আইএফএ সেক্রেটারি খুব দূরদর্শী ছিলেন 
প্রয়াত প্রদ্যুৎ দত্ত থেকে ইস্ট বেঙ্গলের আক্রমণ মেহতাব কাসেম আয়দারা সুরাবুদ্দিন একেবারে বাদিকে আল আমনা আল আমনা ভেতর দিকে ঢুকে আসবেন ডান পায়ে ডিফাইনিং পাস কিন্তু ঠিক সময় হীরা মন্ডল ফিরে আসছে বল সেখান থেকে লাল ডিন্ডিকা লালতে চেষ্টা করছে লালতে একেবারে ডান পান্তে সামাদ আলী বাড়ানো বল কিন্তু কোনো খেলোয়াড় নেই অনেক অনেকটা লম্বা হয়ে যাচ্ছে এবং কোথাও একটা ইস্ট বেঙ্গলের উপরে স্নায়ু চাপ রয়েছে বেশি ভট্টাচার্য জানেন যে আরেকটু খেলাটাকে আরেকটু এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলে তিনি কিন্তু দারুণ একটা ফলাফল চমক কিন্তু তৈরি করতে পারেন সিফিল টোয়েন্টি এইটিন বিপর্যয় ঘটিয়ে দিতে পারেন আজকের দিনে সামনে থেকে লম্বা পাড়ানো বল আক্রমণে অ্যান্টনি ওল্ফ তাকে বাধা দিয়েছেন কাসিম আয়দারা লাল ডিন্ডিকা লালতে সেই বলকে ফিরিয়ে দেওয়া অভিনব বাগের লম্বা শট কাসিম আয়দারা যে জায়গায় বলটা বাড়িয়েছিলেন ময়দানি ভাষায় ওটাকে হসপিটাল পাস বলা হয় ডিকা শট নিতে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে চ্যালেঞ্জটা কিন্তু এসে গেছিল স্কোর লাইন ইস্ট বেঙ্গল শূন্য পিয়ারলেস এক জনি অ্যাকসটা সামনের দিকে সুরাবুদ্দিন থেকে ডান দিকে মেতাব আক্রমণ করার লক্ষ্যে ইস্ট বেঙ্গল সামাদ আলী মল্লিক কিন্তু এক্ষেত্রে বল নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলেন না সুরাবুদ্দিন সুরাবুদ্দিনের টোকাটা বড় হয়ে গেছিল এই টাচগুলো এই সময় এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হবে ছিল বা তার উপর চাপ রয়েছে নুরুদ্দিন ঘাড়ের কাছে খুব বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কিন্তু এই মিজো ফুটবলারটি পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করলেন মাত্র বাইশ বছর বয়স মেহতাব চাপ বাড়াচ্ছে ইস্ট বেঙ্গল কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে কিন্তু রহিম নবীরাও দারুণভাবে খেলায় ফেরার চেষ্টা করছে রহিম নবী নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন কিন্তু বলের নিয়ন্ত্রণ হারালেন রহিম নবী গোল করতেও ভালোবাসেন জাতীয় জার্সিদেও সাতটা গোল তার আছে ডান থেকে আল আমনা অন সাইড বলকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না বৃষ্টি হওয়ার জন্য পিচ্ছিল মাঠে বল পড়ে একটু প্রত্যাশাচ্ছে বেশি জোরে ছুটছে বল খুব দুতলয়ে ছুটছে ডাইরেক্ট ফুটবল খেলতে হবে এখন আর থ্রু বল সেইভাবে দিলে কিন্তু আল আমনার মতো খেলোয়াড়রা বলের নাগাল পাবে না এই ব্যাপারটা কিন্তু ইস্ট বেঙ্গল খেলোয়াড়দের মাথায় রাখতে হবে ডাইরেক্ট বল এবং বলের পেছনে আসতে হবে মাঠের বাইরে চলে যাচ্ছেন লাল ডিন্ডিকা লালতে সেখানে এলেন বালি গগনদ্বীপ অর্থাৎ মাঝমাঠের একজন খেলোয়াড়কে তুলে একজন ফরওয়ার্ডকে জুড়ে দিলেন ওই জবি জাস্টিনের সাথে সুভাষ ভৌমিক সুতরাং ডাবল স্ট্রাইকারে চলে গেছেন সুভাষ ভৌমিক আল আমনাকে একটু তলা থেকে খেলতে হবে আক্রমণে কাসমায় দাঁড়া ডাব দিকে জায়গা আছে কাকে পাঠাবেন তলায় আল আমনা আল আমনা সেখান থেকে আক্রমণে জনি অ্যাকোস্টা উঠে আসছেন কারণ দল পিছিয়ে রয়েছে বাদিক থেকে মাইনাসটা কিন্তু ঠিক মতো জায়গায় রাখতে হবে লম্বা শট করার চেষ্টা এক্ষেত্রে শেখ শাহরুখ অভিনব বাক লম্বা শট অভিনব লম্বা বল বাড়িয়েছিলেন তলার দিকে মেহতাব সিং মেহতাব সিং প্রত্যেকটা ম্যাচ প্রত্যেকটা মিনিট তিনি খেলেছেন যেমন খেলেছেন লালরাম চিলোভা আর কিংসুক আগে খেলছিলেন কিন্তু জনি অ্যাকসটা আসার পর তাকে কিন্তু রিজার্ভ বেঞ্চেই বসতে হচ্ছে বাদিক থেকে রহিম নবী তাকে কিন্তু বাধা দিচ্ছে সামাদ আলী মল্লিক নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন সামাদ সেখান থেকে লালডান মাউইয়া আক্রমণ ইস্ট বেঙ্গলের সামনের দিকে গগনদ্বীপ কিন্তু নিয়ন্ত্রণ হারালেন ঠিক জায়গায় কিন্তু চলে এসছিলেন বলতে বলতে আবার একটা আক্রমণ জবি জাস্টিনের সেন্টার সেই বলকে হেট করে ফিরিয়ে দেওয়া এক্ষেত্রে দলরাজের কোয়ালিটি অফ স্ট্রাইকার এটা নিয়ে বারবার প্রশ্ন হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায় ইস্ট বেঙ্গল সমর্থক এখানে চাপ খুব দ্রুত বেরিয়ে এসেছিলেন রাখির জাগার এবং তার আগে কিন্তু প্রবীর ধর বাসি বাজিয়েছেন ইস্ট বেঙ্গলের স্ট্রাইকার জবি জাস্টিন তিনটে গোল করেছেন একটা ম্যাচে দুটো গোল বালি গগনদ্বীপ সিং তিনি কিন্তু এখনো একটাও গোল পাননি সুতরাং এইটা নিয়ে বারবার প্রশ্ন আসবে চিলোবা সেই বলকে হিরার হেড দ্বিতীয়ার্ধে একটু যেন নড়ে চড়ে খেলার চেষ্টা করছে পিয়ারলেস প্রথমার্ধে পিয়ারলেসের খেলোয়াড়দের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখেছিলাম কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে একটু নড়ে চড়ে খেলার চেষ্টা করছে অর্থাৎ খেলাটা এই মুহূর্তে কিন্তু রীতিমতো জমে উঠেছে আর একষ্টা 
জনি একস্টা বার বার কিন্তু আক্রমণে আসছেন এই জায়গা একটা বিপজ্জনক দলরাজ ঘরের কাছে ইস্ট বেঙ্গল খেলোয়াড়া ছিল খুব নিজের উপর আত্মবিশ্বাস নিয়ে কিন্তু দলরাজ বলটাকে ক্রিয়া করলো পিয়ারলেস এখনো এগিয়ে আনসুমান আক্রমা মাঠের বাইরে গেছেন অ্যান্থনি বোলফ একা পড়ে গেছেন কিন্তু লড়াই চালাচ্ছেন সেখান থেকে নরহরি শ্রেষ্ঠা থেকে বাঁদিকে ফাঁকা জায়গা উদ্দেশ্য ছিল সেই দীপঙ্কর কিন্তু ঠিক জায়গায় সামাদ আলী মল্লিক ইস্ট বেঙ্গলের এর আগে এখনো অবধি যে ষোলোটা গোল এসছে সেটা এগারো জন ফুটবলার করেছেন এবং সাম্প্রতিকতম গোলটা তারা পাওয়ার অপেক্ষায় যখন এক ঘন্টা হয়ে গেছে বৃষ্টির দাপটটা কিন্তু কিছুটা কমেছে কিন্তু মাঠ এখনো পিচ্ছিল রয়েছে এই মাঠে সুভাষ ভৌমিক জানেন কিভাবে খেলতে হবে তার খেলোয়াড়দের সেই নির্দেশটাই দিয়েছেন ডাইরেক্ট ফুটবলে আক্রমণ করতে হবে হীরা মণ্ডল লেটফুল ব্যাক পিয়ারলেসের চাপ বাড়াচ্ছে দ্বিতীয়ার্ধে লম্বা বাড়ানো বল কিন্তু বল চলে গেল বাইরে শেষ দু বছরে কিন্তু পিয়ারলেসকে হারিয়েছে ইস্ট বেঙ্গল দু হাজার ষোলোতে দুই শূন্য হারিয়েছিল রাহুল বেকে এবং অন্নব মণ্ডল সেই ম্যাচে গোল করেছিলেন ট্রেন শেট রেখেছিল ইস্ট বেঙ্গল আজকে তারা ইতিমধ্যে একটা গোল হজম করেছে কি করবে তাদের ক্যারেক্টার দেখাতে হবে রাহিম নাবে আক্রমণ করার লক্ষ্যে কাসিম আয়দারা কিন্তু তার আগেই রেফারির পাশে ফাউলের নির্দেশ দিয়েছেন রেফারি মাঝে মাঝে একটু ফাউল করে ফেলছে শেখ শাহরুখ রহমানরা তলার থেকে আক্রমণ তোলার চেষ্টায় ডানবাবিয়া অপেক্ষায় ছিলেন মাঝখানে খাসেম বাইদারা তলার থেকে এবারে মূল স্কিমিং এর দায়িত্ব কিন্তু নিয়েছেন আলাম না এবং কতটা অঞ্চল জুড়ে খেলছেন ওয়ার্কলোড নিয়ে অনেকটা পেছনে চলে এসছিলেন নুরুদ্দিন তিনি বলেন নিয়ন্ত্রণ করলেন কিছু বলতে চাইছেন রেফারি প্রবীরধর পেছন থেকে দীপঙ্কর তাকে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন শুধু ধরবার চেষ্টা নয় বুটটা একটু টেনে ধরেছিলেন আর সেটাই বলার চেষ্টা করছেন মাহমুদ আল আমনা ডারবির পর একটা খুব আবেগ ঘন টুইট করেছেন তিনি তার ফেসবুকে আনসুমানা ক্রমা জানেন যে আরেকটু সময় কেটে গেলে কিন্তু লাল হলুদ দারুণ দারুণ চাপে পড়বে চোখে সংক্রমণ ছিল ডারবি ম্যাচ খেলার কথা নয় মাহমুদ আল আমনার কিন্তু শুধু সমর্থকদের কথা ভেবে ক্লাবকে ভালোবেসে দিলে কিন্তু সেই ম্যাচ নব্বই মিনিটে ছিলেন মাঠে ভেবেছিলেন হয়তো ফাউল দেবেন রেফারি পবিধর কিন্তু দেননি কারণ তার সাথে দীপঙ্করদের কোনো সংযোগ হয়নি আক্রমণ করার লক্ষ্যে এবার কিন্তু ইস্ট বেঙ্গলের বিপক্ষে ফাউল দিয়েছেন কাসেম আইদারা যেভাবে হেড করতে গিয়েছিলেন সেটা বিধিসম্মত ছিল না দেখুন কি ঘটনাটি ঘটেছিল তিনি কিন্তু হাঁটুটা একটু তুলে দিয়েছিলেন নরহরি শেষটা আঘাত পেয়েছেন কাসেম আইদারা আজকে যে ভূমিকায় তাকে দেখতে পেলে দল খুশি হতেন সেটা হয়নি দলরাজ লম্বা বল হেডার কিন্তু একটু আবে চলে গেছে সেই কারণে সামাদ ইস্ট বেঙ্গলকে আক্রমণ তুলতে হবে তলা থেকে মামদ আলম না দেখুন নিজের ডিফেন্ডারদের অঞ্চল থেকে লং বল বাড়িয়েছেন আক্রমণ করার লক্ষ্যে কিন্তু এক্ষেত্রে বাধা দিয়েছে চিকা ওয়ালি সেখান থেকে সেই হীরা মণ্ডল থেকে রহিম নবি বৃষ্টি হয়ে গেছে বল পরে দুতলয় ছুটছে খেলোয়াড়রাও চেষ্টা করছে স্লাইডিং ট্যাকেলটাকে বেশি ব্যবহার করার রহিম নবী স্লাইড করলেন তার কারণ চ্যালেঞ্জটি হয়েছিল রহিম নবীর দুর্দান্ত একটা ফুটবলার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন পজিশনে নিজেকে সবসময় মানিয়ে নেন এবং এখানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন বলতে হবে পিয়ারলেস দলটাকে হীরা মণ্ডল লেটফুল ব্যাক পিয়ারলেসের হীরা লড়াকু ফুটবলার হীরা অনবদ্য ফুটবল খেলেছিল মহাভারণ স্পোর্টিং এর বিপক্ষে এই ছেলেটি ম্যান অব দ্য ম্যাচের শিরোপাও পেয়েছিল হীরা মণ্ডল আজকে দ্বিতীয়ার্ধে দেখা যাচ্ছে তারা একটু অন্যরকমভাবে ফুটবল খেলার চেষ্টা করছে যেটা তারা প্রথমার্ধে পারেনি নয় নয়ের লক্ষ্যে লাল হলুদ যারা এই মুহূর্তে শতবর্ষের মুখে দাঁড়িয়ে কিন্তু কি হবে এখন তারা পিছিয়ে সুলভা ডান পায়ে ফ্লোট করেছেন লক্ষ্য ছিল সেই পরিবর্ত বালিকা গান্ধী পেলেন না নিয়ন্ত্রণ করতে সেন্ট্রাল ডিফেন্সে চিকাওয়ালি এবং দলরাজ কিন্তু অনেকটা নিজেদের মধ্যে মানিয়ে নিয়েছেন তারা চেষ্টা করছেন এবং স্লাইডিং ট্যাকেলটা খুব ভালো ব্যবহার করছে চুলোভা লম্বা বাড়ানো বল হিরার হেড সমাদ আলী মল্লিক 
ইস্ট বেঙ্গলকে অন্য কিছু ভাবতে হবে প্ল্যান বি সেই প্ল্যান বির লক্ষ্যে কাসিম আইদারা তলায় বল হোল্ড করছেন দ্রুত ওপরে যেতে হবে ভুল পাস এই সময় কিন্তু মারাত্মক নরহরির শেষটা লম্বা বাড়ানো বল নুরুদ্দিন গতি আছে কিন্তু কি করলেন সামনে কিন্তু ছিলেন জনি একস্টা এই মুহূর্তে সুভাষ ভৌমিক নিশ্চয়ই এগারোই সেপ্টেম্বরের ম্যাচটা ভাবছেন না মাভেন স্পোর্টিং ম্যাচ তারপরে আরেকটা ম্যাচ বাকি থাকবে এফসিআই ইস্টার্ন জোন আজকে তিনটে পয়েন্ট প্রয়োজন তার কারণ এখানে কিন্তু খেলোয়াড়ের চোট রয়েছে যেভাবে গেছিলেন একটু স্ট্রেচ করেছিলেন ওভার স্ট্রেচ এবং দৌড়তে গিয়ে উইদাউট কন্ট্যাক্ট বোঝাই গেল যে হ্যামস্ট্রিংয়ে টান লেগে গেছে এবং তাকে মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে হ্যামস্ট্রিং পুল হয়েছে নুরুদ্দিন গতিশীল ফুটবলার খুব স্পিডে অপারেট করতে গেলে মাঝে মাঝে এক্সট্রা স্ট্রেচ করতে গেলে এটা হয় সমর্থকেরা উদ্বিগ্ন চিত্তে অপেক্ষা করছেন কারণ তাদের দল পিছিয়ে রয়েছে শূন্য এক গোলে কমলপ্রীত সিংকে বোধ হয় আনা হবে কাকে তোলেন সেটাই হচ্ছে দেখার ইস্ট বেঙ্গল গোলের লক্ষ্যে কমলপ্রীত মূলত গোটা সিএফএল টোয়েন্টি এইটিন তাকে ডিফেন্সিভ স্ক্রিন হিসেবে ছাট ডিফেন্ডারের সামনে ব্যবহার করতেন এবং অনেকটা বেশি মোবিলিটি তার রয়েছে অনেকটা অঞ্চল নিয়ে তিনি খেলতে পারেন বাঁদিক দান্দিক কিন্তু আজকের ইস্ট বেঙ্গলের প্রয়োজন প্রত্যেকটা বিভাগে একজন করে নেতা এবং বিশেষ করে অ্যাটাকিং লাইনে ডাবল স্ট্রাইকারে রয়েছেন সুভাষ ভৌমিক দল কিন্তু পিছিয়ে নুরুদ্দিন মাঠের বাইরে চলে গেছেন অর্ঘকে অন্ত অন্তত আনতে পারেন বোধ হয় অর্ঘ কিন্তু খুব ভালো গতিশীল ফুটবলার দেখা যাক যদি উনি খেলতে না পারেন কাকে আনেন বিশ্বজিৎ সেটাই হচ্ছে দেখার বল দখলের লড়াই রহিম নবী নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন বলটাকে হোল্ড করছেন ফাঁকা জায়গায় বলটি দিয়েছেন অ্যান্টনি উল্ফকে উল্ফ গতি বাড়িয়ে ঢোকার চেষ্টা ডান পায়ের শট কিন্তু বল চলে গেল বাইরে দুরন্ত একটা প্রয়াস ছিল অ্যান্টনি উল্ফে কমল প্রীত পরিবর্তন হিসেবে আসছেন বাইরে চলে গেলেন লালরাম শিলোবা এই প্রথম তাকে বসালেন সুভাষ ভৌমিক এবং অ্যান্টনি উল্ফের ডান পায়ের শটটা ছিল গোলার মতো কিন্তু ক্রস বার এবং টেকাঠির কাছে রাখতে পারেননি তিন তিনটে গোল তিনি করেছেন এবং যে ম্যাচ তারা মাভারন স্পোর্টিংকে হারিয়েছিল সেই ম্যাচেও কিন্তু অ্যান্থনি ওলফ কুড়ি মিনিটে গোল পেয়ে গেছিলেন তিন তিনটে পরিবর্তন কিন্তু নিয়ে ফেলেছেন সুভাষ ভৌমিক আক্রমণ করার লক্ষ্যে ডান দিক থেকে লালডান মাওয়া বল চলে গেল বাইরে কিন্তু কর্নারের নির্দেশ দিয়েছেন সহকারী রেফারি ব্যান্ডন চলে গেছেন চুলোবা চলে গেছেন এবং লালডিং দিকা লালতে এই তিনটে পরিবর্তন কিন্তু নিয়ে ফেলেছেন কর্নারকে আমনা প্রস্তুত হচ্ছেন দেখা যাক এই কর্নার থেকে ইস্ট বেঙ্গল সমতা ফেরাতে পারে কি না লম্বা বাড়ানো বল হেড করার চেষ্টা কিন্তু এক্ষেত্রে পিয়ারলেসের ছেলেরাও কিন্তু ঠিক জায়গায় চলে আসছেন আর খুব ভালো খেলছেন আজকে রহিম নবী লম্বা শট হিরার সেখান থেকে কমল পেত পরিবর্ত খেলোয়াড় হিসেবে এসছেন কমল পেত কাসেম আয়দারা থ্রু বল জবি জার্সিনের সাথে খেলে নিয়ে একেবারে বাঁদিকে লালডান মাউিয়া লম্বা বাড়ানো বল কিন্তু সন্দীপ ভুল করে ফেলেছিলেন বলের নাগাল পাননি বিপদ ঘটতে পারে কিন্তু ঠিক জায়গায় ঠিক সময়ে রহিম নবী সুরাবুদ্দিন আলাম না শিপ করে বলটাকে তুলে দিয়েছিলেন বক্সের মধ্যে রেফারি কিন্তু বাসি বাজিয়েছেন সুরাবুদ্দিন কিছু প্রশ্ন করার চেষ্টা করছেন আটষট্টি মিনিট খেলা হয়ে গেছে সুভাষ ভৌমিক এবং গোটা রিজার্ভ বেঞ্চ তাদের উদ্বেগ বাড়ছে দেখুন কিভাবে পাঁচটা এসছিল হয়তো একটু ধাক্কা লেগেছে এবং সেই কারণেই রেফারি সামনে ছিলেন তিনি বাসি বাজিয়েছেন সুরাবুদ্দিন তার বিপক্ষে ফ্রি কিকের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সন্দীপ একটু আগে বলে ফ্লাইট মিস করেছিল একটু চোখ রাখতে হবে বলের দিকে আলাম না থেকে আক্রমণে যাওয়ার সময় কিন্তু লম্বা শট চিকাওয়ালি সন্দীপ কুমার পাল আজকে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করতে পারে তার কারণ সে এখনো মাঠে আছে কারণ যেভাবে একেবারে উইদাউট বল আল আমনাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল বুট তুলে দিয়েছিল তাতে কিন্তু ডিরেক্ট রেড কার্ড হতে পারত এবং সেই ঘটনাটা ঘটেছিল পেনাল্টি এরিয়ার মধ্যে হীরা মণ্ডল লেটফুল ব্যাক পিয়ারলেসের দ্বিতীয়ার্ধে অনেক আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছে 
পিয়ারলেসে ছেলেদের অ্যান্টনি ওল্ফ একজন সিঙ্গেল স্ট্রাইকার নিয়ে কিন্তু খেলছে বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য হরিস বেঙ্গল খেলছে ডাবল স্ট্রাইকারে কিন্তু স্ট্রাইকারের কোয়ালিটি প্রয়োজন সংখ্যা নয় ইস্ট বেঙ্গল শূন্য পিয়ারলেস এক রেগুলেশন টাইমের আর কুড়ি মিনিট তিরিশ সেকেন্ড বাকি সময় তো অবশ্যই যোগ হবে আর রহিম নাবিরা যত সময় এগোবে তারাও কিন্তু আত্মবিশ্বাস তাদের বাড়বে অ্যান্টনি ওল্প নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন অ্যান্টনি বল দখলের লড়াই ছিল সেখান থেকে নরহরি শ্রেষ্ঠার শট সোজাসুজি গোলরক্ষক লাক্ষিত দাগারের কাছে ইস্ট বেঙ্গল যেভাবে যশ শেডেগার ম্যাচে কিংবা মোহন বাগান ম্যাচে ফেরত এসছিল ঠিক সেই ঝাঁজ সেই প্রতিরোধ তাদের দেখাতে হবে গোলের মুখটা খুলতে হবে একটা গোল সব কিছু পাল্টে যেতে পারে কিন্তু এখনো সেটা আসেনি সোরাবতেন সেন্টার করার চেষ্টায় কিন্তু এক্ষেত্রে হীরা মন্ডলের পেটে বলটি লেগেছে ডাইরেক্ট বলটি মারতে গিয়ে লেগে গেছে তবে এটা ইচ্ছাকৃত নয় কোনো সময় ইচ্ছাকৃত নয় রহিম নবী কি বলতে চাইছেন আমি জানি না খেলার মধ্যে এটা হতে পারে কিছুটা যন্ত্রণায় কাতর ওখানে হীরা মন্ডল চোট পেয়ে গেছেন রহিম নবী সামনে ছিলেন তিনি দেখতে পেয়েছেন হীরার একেবারে সরাসরি তল পেটে গিয়ে লাগে সুরাবুদ্দিনের শটটা সেটাই রহিম নবী বোধে বলার চেষ্টা করছিলেন হীরা মন্ডল থাকেন বৈদ্য বাটি সুতরাঙ্গা হুগলির একটা ঐক্য তো অবশ্যই আছে পাণ্ডুয়ার রহিম নবী একাত্তর মিনিটের দিকে খেলা গড়িয়ে চলেছে কর্নার কেক ইস্ট বেঙ্গলের দেখা যাক এই কর্নার থেকে তারা সমতা ফেরাতে পারে কি না চাপে পড়ে যাচ্ছে ইস্ট বেঙ্গলের খেলোয়াড়েরা কারণ সময় যত গড়াবে চাপ কিন্তু ততই বাড়তে থাকবে সোরাবদ্দিন অনেকটা হেডার ফিরে এলো কোনো মতে জনি একষ্টা বক্সের মধ্যে তার সামনে শিক্ষা ওয়ালি কোনো ফাঁক রাখার চেষ্টা করছে না পিয়ারলেস আরেকবার ক্রস বিপজ্জনক জায়গায় কিন্তু তার আগে দুর্দান্তভাবে ফিনিশ কিন্তু করেছেন কাসিমাই দ্বারা ইস্ট বেঙ্গল লড়াইয়ের মধ্যে ফেরত দিল রক্ষণের অগোচল অবস্থা প্রথম থেকেই লক্ষ্য করেছি এক্ষেত্রেও সেই ঘটনাটি ঘটল বাদিক থেকে যখন বল এলো সন্দীপ কোথায় ছিলেন তিনি কিন্তু বলের কাছে পৌঁছতেই পারলেন না আজ যেন সন্দীপকে বড্ড বেশি নড়বড়ে লাগছিল যে জায়গা থেকে গোলটি হয়েছে দেখুন বল বেসে আসছে সন্দীপ কোথায় একেবারে ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে গোল করে ফেললেন কোনো দরকার ছিল না সন্দীপের ফাঁস প্রস্তের দিকে যাবার আর বলরাজ কী করছিলেন কোথায় ছিলেন টিকাওয়ালি বল চলে গেল বলের মধ্যে সমতা ফেরালো ইস্ট বেঙ্গল আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে খাসেম ভাই দ্বারা তিন নম্বর গোলটি আর ইস্ট বেঙ্গলের জন্য এই সময়ে লাইফ লাইন একটা গোল গোটা ম্যাচের চরিত্র কিন্তু পাল্টে যেতে পারে ইস্ট বেঙ্গল এবারে জয়সূচক গোলের জন্য অবশ্যই ঝাঁপাবে স্কোর লাইন পিয়ারলেস এক ইস্ট বেঙ্গল এক অনেক বেশি অগোছ হলো আত্মবিশ্বাসের অভাব পিয়ারলেসের খেলোয়াড়দের তারা প্রথম গোল করে এগিয়ে গেলেও সেই জিনিসটা কিন্তু কোনো সময় লক্ষ্য করেনি চাপ বাড়াচ্ছে ইস্ট বেঙ্গল ইস্ট বেঙ্গল অনেক আগেই এই গোল শোধ করে দিতে পারত আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টায় কাসেম আয়দারা কাসেম আয়দারা তলার থেকে দ্বিতীয়ার্ধে ইস্ট বেঙ্গলকে এই শেষ মুহূর্তগুলো ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু লড়াইয়ের মধ্যে ফিরছে খুব দ্রুত অভিনব বাঘ চোট পেয়েছেন আসলে যখন আউটসাইড ডজ করে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন তখন পার্টি লেগে গেছে এক্ষেত্রে সুরাবুদ্দিনকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে আজকে রেফারি পবিধর সতর্ক করে দিলেন আমরা দেখে নেব ঘটনাটি কি ঘটেছিল খুব দ্রুত বেরোতে চাইছিল অভিনব তখন আঘাত করা হয়েছে সময় বাকি আছে এখনো অবধি ষোলো মিনিট তিরিশ সেকেন্ড কনফার্মেশন সুরাবদ্দিন মল্লিক তাকে বুক করা হয়েছে অভিনব বাঘ সুস্থ গ্যালারিতে আবার প্রাণ ফিরে এসছে উৎসবের অপেক্ষায় তারা রক্ষিত জাগাতে কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে গোলের লক্ষ্যে ইস্ট বেঙ্গল অভিনব বাঘ সামনের দিকে সেই বলকে ফিরিয়ে দেওয়া উৎসাহিত করছেন খেলোয়াড়দের লড়াই যেতে বলছেন লড়াই চালাতে বলছেন যখন শেষ 
16 মিনিট খেলা বাকি গোল খেয়ে বারবার খেলায় ফিরেছে ইস্ট বেঙ্গল এই রেকর্ড ইস্ট বেঙ্গলের রয়েছে পাল্টা আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা রহিম নবী সামনের দিকে অ্যান্টনি ওল্ড গতি বাড়িয়েছেন কিন্তু টোকাটা বড় হয়ে গেল বলটা কিন্তু খুব ভালো ছিল পাশে ছিলেন জনি একোস্টা জনি একোস্টা এই জায়গাটা একটা ভালো ড্যাগনোল মার্কিং করছিলেন পুশ করছিলেন তাকে এবং চাইছিলেন যার একটু একিউট চলে যাক এবং টোকাটাও দিয়ে ফেললেন অ্যান্টনি বোল্ট গোল ভালো ছেড়েন লড়াইয়ের মধ্যে ফিরছে কাসিম বাইদারের সঙ্গে আল আমনা ভালো লিঙ্কা প্লে সামনের দিকে অরক্ষিত ইস্ট বেঙ্গলের বাঁদিকে চলে গেছেন সমাদ ডান পায়ে ক্রস আরেকটা হেডার আসবে না বারবার আক্রমণে উঠে আসছে এক্ষেত্রে সেই সামাদ এখন বাঁদিক থেকে তিনি আক্রমণ শোনাচ্ছেন বিয়াল্লিশের আক্রমণ শাহরুখ রহমান সামনের দিকে অ্যান্টনি ওল্ড টাচটা কিন্তু ভালো হয়নি দূর থেকেই শট নেবেন হ্যাঁ নিয়েছেন কিন্তু মিশানা কোথায় নিজের ওপর কিছুটা বিরক্ত হয়েছেন অ্যান্টনি বোল্ফ ভারতে প্রথম খেলা শুরু করেন চার্চিল ব্রাদার্সে দেখে নিন যেভাবে শটটি নিয়েছিলেন একেবারে নন কিকিং ফুট পিছলে গেছিল বলের তলায় লাগলো বল উঁচু হয়ে চলে গেছে ফিটছে ইস্ট বেঙ্গল কাসিমাই দ্বারা লং বল ডান দিকে পাবেন না ছাপিয়েছিলেন সুরাবুদ্দিন ইস্ট বেঙ্গল ডিফেন্সকে কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে এই ধরনের মাঠে লোন স্ট্রাইকার থাকলেও গ্যাপ কিন্তু তৈরি হবে আর গতি বাড়িয়ে যদি চলে যেতে পারে ঠিক জায়গায় অ্যান্টনি উলফের যেরকম একটা গতি রয়েছে সেখান থেকে ওর ভালো শুটিংও রয়েছে ওকে কিন্তু খুব ভালো মার্কিংয়ে রাখতে হবে তিন তিনটে গোল করে ফেলেছে অ্যান্টনি বোল্ফ তার মধ্যে একটা গোল মামন স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে সুতরাং তাকে তো নজরে রাখতেই হবে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের সঙ্গে একটা গোল পেয়েছিল অ্যান্টনি বোল্ফ আর কাস্টমসের সঙ্গে যে ম্যাচ তারা হেরে যায় এক তিন গোলে সামনের দিকে লং বল সেই বলকে হেড করে দেওয়া শাহরুখ রহমানের সাথে লড়াই মাঝে মাঝে ভুল করে ফেলছেন কমল পেট পরিবর্ত খেলোয়াড় একটু সাবধানে খেলতে হবে ইস্ট বেঙ্গল ফুটবলারদের এই জায়গায় একটু চোট লেগে গেছিল লড়াই চলছে সুরাবুদ্দিন প্রত্যেক বলের জন্য লড়ছেন আর কামাল প্রীত সাবধান থাকতে হবে তিনটে পরিবর্তন কিন্তু করে ফেলেছেন টেকনিক্যাল ডিরেক্টর সুভাষ ভৌমিক সুতরাং কোন খেলোয়াড় চোট পেলে সেটা ইস্ট বেঙ্গলের জন্য অশনি সংকেত হবে কাওয়ালের লম্বা বাড়ানো বল রহিম নবীর জন্য আজকে রহিম নবী কিন্তু খুব ভালো ফুটবল খেলেছে তার অভিজ্ঞতাটাকে তিনি খুব ভালো কাজে লাগিয়েছেন আলামনা ঘুরলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণে যাচ্ছেন কতটা জায়গা ছুটলেন দেখুন কুড়ে পঁচিশ গজ পাঁচটা আর একটু ভালো করতে পারতেন এই প্রথম তিন থেকে চারটে পাস খেলল পিয়ারলেস সামনের দিকে ফাঁকা জায়গা দেখা যাক কি করেন নুরুদ্দিন গতি বাড়াবার চেষ্টায় নুরুদ্দিন গতি আছে ছেলেটি পেছন থেকে বল বাড়িয়ে দেওয়া সেখান থেকে নরহরি শেষটা ডান পায়ে শট এবং বল চলে গেল গোলের মধ্যে এগিয়ে গেল পিয়ারলেস এই মুহূর্তে দুই এক গোলে অনবদ্য গোল নরহরি শেষটা এই একটি গোল কিন্তু লিগের চিত্র পাল্টে যেতে পারে নরহরি শেষটা তার সিএফএল টোয়েন্টি একটির দ্বিতীয় গোল এবং সেটা ইস্ট বেঙ্গল জনতাকে একেবারে স্তব্ধ করে দিয়েছে যেমন হতবাক সুভাষ ভৌমিক মাঠের মধ্যে নুরুদ্দিন কিন্তু পড়ে আছেন খেলোয়াড় পরিবর্তন চাইছেন না বলছেন না পরিবর্তন করবেন আক্রমণটা দেখে নেন এই জায়গায় ঘুরলেন এবং রাখের ডাগার একটু নেয়ার পোস্টের দিকে ছিলেন নরহরি শেষটা ডিফ্লেকশন ছিল অবশ্যই এবং সেই কারণে রাখির ডাগার সেই বলের নাগাল পেলেন না স্কোর লাইন পাল্টে গেল ইস্ট বেঙ্গল এক পিএলএস দুই কি করতে পারবে ইস্ট বেঙ্গল সেটাই এখন দেখার আমি একটু আগেই বলছিলাম এই ধরনের মাঠে এই রকম ঘটনা ঘটতে পারে একটা লোন স্ট্রাইকারে খেলছে জায়গা তৈরি হবে সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে শট হতে পারে সেরকমই একটা শট থেকে কিন্তু নরহরি শেষটা কাজের কাজটি করলেন লক্ষ্মীকান্ত মান্ডিকে আনা হচ্ছে আরেকজন দ্রুতগতি সম্পন্ন ফুটবলার বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য এবার কিন্তু একটা ভালো চাল দিতে চাইছেন তিনি নুরুদ্দিনকে তুলে নিয়ে লক্ষ্মীকান্ত মান্ডিকে নামাচ্ছেন অর্থাৎ চাপ বাড়াবার চেষ্টা করছেন ইস্ট বেঙ্গলের ওপর টিএলএসের দ্বিতীয় ভারতীয় গোল স্কোরার লক্ষ্মীকান্ত মান্ডির তারও একটি গোল আছে এই মুহূর্তে ইস্ট বেঙ্গলকে ফিরতে হবে লড়াইয়ে খামাল ফ্রিট সামনের দিকে ডান দিকে জায়গা আছে সুরাবুদ্দিন ক্রস করবেন নাকি বলটাকে নিয়ে এখনো হোল্ড করছেন 
শেষ পর্যন্ত একটা স্লাইড ট্যাকল কাসিম আইদারা কাকে দিলেন লড়াই চালাচ্ছে রহিম নবি ছাড়বার পাত্র নয় নাচর বান্দা রহিম নবি এই মাঠের প্রতিটি কোণা তিনি চেনেন বহুদিন তিনি খেলেছেন এই ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবে তাই আজকে তার অনেকটা সুবিধা হচ্ছে নরহরি শ্রেষ্ঠা লম্বা বল বাড়িয়ে দেওয়া ইস্ট বেঙ্গল চাপ বাড়াচ্ছে গোল শোধ করার জন্য বেঙ্গল দু দুবার এগিয়ে গেল পিয়ারলেস এই ম্যাচে যেটা খুব সহজে ঘটে না সাধারণত বড় বা তিন প্রধানের বিরুদ্ধে ডান দিকে ভালো স্লাইড চ্যালেঞ্জ ওখানে হিরার হীরা মন্ডল লড়াকো ফুটবলার হীরা লেট ফুল ব্যাক পিয়ারলেসের বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য মাথা ঠান্ডা রেখে খেলোয়াড়দের খেলতে বলছেন আর বিশ্বজিতের পাশে ক্রমাকেও দেখা যাচ্ছে ক্রমাগত তার খেলোয়াড়দের কিছু নির্দেশ দিচ্ছে দিতে একাশি মিনিটের দিকে খেলা করিয়ে চলেছে ইস্ট বেঙ্গল পিছিয়ে পড়েছে এক দুই গোলে ইস্টবেঙ্গলকে ফিরতেই হবে লড়াইয়ে রেগুলেশন টাইমে দশ মিনিটের কম সময় বাকি সময় তো অবশ্যই যোগ হবে কাসিম আইদারা ম্যাচে একটা সমতা ফিরিয়েছিল কমল প্রীত সামনের দিকে সুরাবুদ্দিন মাঝখানে জায়গা আছে আল আমনা একটু অ্যাওয়ে হয়ে গেছে কিন্তু পৌঁছে যাবেন ওখানে অধিনায়ক সমাদ সময় নিচ্ছেন ইনসাইড বারবার দুবার তিনবার পাটা বাড়িয়ে দিয়ে ভালো চ্যালেঞ্জ কর্নার কেক কমল পিতকে রাইট ব্যাকে দিয়ে লেফট ব্যাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সামাদ আলী মল্লিককে ডান দিকের মতো বাঁদিকেও দারুণ স্বাচ্ছন্দ্য এই সামাদ কর্নার কেক সেখান থেকে কিন্তু বল ফিরিয়ে দেওয়া একটা লড়াই চলছে কিন্তু এই মুহূর্তে ইস্টবেঙ্গল মাঠে যেটা ভালো লাগছে ভীষণ ভালো ডিফেন্সিভ অর্গানাইজেশন যখন আক্রমণে যাচ্ছে হয়তো একটু লোন স্ট্রাইকার হিসেবে অ্যান্থনি বুলফ তলা থেকে নরহরি শ্রেষ্ঠ এরা আক্রমণে আসছে লক্ষ্মীকান্ত মান্ডিকে এখনো আমরা সেভাবে দেখিনি কিন্তু যখন ডিফেন্ড করার অ্যান্থনি বুলফরাও কিন্তু নেমে আসছেন এই জায়গায় বিপজ্জনক একটা সুযোগ ছিল হেডার সরাসরি সন্দীপের হাতে সুযোগ তৈরি হচ্ছিল লালডান মায়ুদাদের কাছে ডান দিক থেকে হঠাৎ করে চলে এসেছিল সেই কাসেম আয়দারাও লালডান মাও আর হেড সোজাসুজি সন্দীপের কাছে এই প্রথম একটা আত্মবিশ্বাসের সাথে বল ধরতে দেখলাম সন্দীপকে একটু আগে বড্ড নড়বড়ে লাগছিল লালডান মাউিয়া পাঁচ ফুট সাড়ে আট ইঞ্চি উচ্চতা একটু টল খেলোয়াড় হলে বা লম্বা খেলোয়াড় হলে সুবিধে হয় শরীরটাকে বাঁক নিলে হেডে একটা গতি আসে আর এইখানে দান মাউিয়ার হেডারটা খুব গতি কিন্তু ছিল না যদিও সন্দীপ বিশ্বস্ত ছিল কমল প্রীত থেকে আরেকবার আক্রমণে ডান বাউিয়া লম্বা বল দলরাজ দীপঙ্কর ঠিক মতো বলটিকে ট্র্যাপ করতে পারল না কমল পীর থেকে সুরাবুদ্দিনের শট কিন্তু ঠিক মতো কিন্তু শটটি নেওয়া হলো না সুরাবুদ্দিন চেষ্টা করছেন কর্নার কেক ইস্ট বেঙ্গলের অনুকূলে বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য তার স্ট্র্যাটেজি এখনো অব্দি সফল সুভাষ ভৌমিকের প্ল্যান বি সেভাবে কাজ করছে না সুরাবুদ্দিন এই সময় পেনাল কর্নার কেক নষ্ট করাটা হয়তো কার্ডিনাল অফেন্স বলা যেতে পারে ভুল করেছেন মানলেন নিজে চাপে পড়লে কিরকম হয় সেটাই দেখা গেল সুরাবুদ্দিনকে ঠিক জায়গায় যেখানে বলটি রাখা দরকার তিনি কিন্তু বাইরে করলেন ইস্ট বেঙ্গল পিছিয়ে পড়েছে এক দুই গোলে তিরাশি মিনিট থেকে চুরাশি মিনিটের দিকে খেলা করিয়ে চলেছে ইস্ট বেঙ্গল পিছিয়ে পড়েছে এক দুই গোলে পিএলএসের প্রথম গোল স্কোরার আনসুমানা ক্রোমা তিনি গোল করেছিলেন এবং তারপরে চোট পেয়ে মাঠের বাইরে লড়াই চালাচ্ছে ইস্ট বেঙ্গল তারা পিছিয়ে আছে কারণ নরহরি শ্রেষ্ঠ আরেকবার গোল করে পিএলএসকে এগিয়ে দিয়েছেন কমল প্রীত এখন রাইট উইং ব্যাকের জায়গায় খুব ভার্সেটাইল এই ফুটবলারটি নরহরি শ্রেষ্ঠ সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি করেছেন গোল করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছেন হীরা মণ্ডল সেখান থেকে চিকাওয়ালি সময় নিচ্ছেন লম্বা শট শিকা বিপদমুক্ত করলেন ছাপ নেওয়ার একেবারেই চেষ্টা করছে না খুব সেফ খেলছে সেফটি ফার্স্ট ট্যাকটিক্স পেয়ারলেসের হেডারের সুযোগ ছিল আরেকবার চিকাওয়ালির সামনে ছিলেন বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য ডিফেন্সটাকে প্যাক করে দিয়েছেন দারুণ কিন্তু কাজটি করেছিলেন এক্ষেত্রে রহিম নবী আত্মবিশ্বাসে ভরপুর রহিম কমল পেত আক্রমণ ইস্ট বেঙ্গলের ভাসানো বল একাধিক খেলোয়াড় হেড চিকাওয়ালি 
কাসিম আয়দারা পৌঁছে গেছিলেন ওই জায়গায় কমল প্রীত ডান দিক থেকে বল বাড়াচ্ছেন সামাদ বাদিকে চলে গেছেন তিনিও বল বাড়াচ্ছেন কাসিম আয়দারা ছ ফুটের কাছাকাছি উচ্চতা তার উচ্চতাটা কিন্তু ইস্ট বেঙ্গালের জন্য কাজে লাগতে পারে বাতাসের বিপরীতে সুরাবুদ্দিন আরেকবার কোথায় দূর থেকে শট আলামনার কোথায় গেল জঙ্গলে পায়ের জঙ্গল ওখানে আক্রমণ করার লোককে সামাদ থেকে আমনা একেবারে ডান দিকে সেখান থেকে সুরাবুদ্দিন চাপ বাড়াচ্ছে ইস্ট বেঙ্গল গোলের লোককে ইস্ট বেঙ্গলের সব খেলোয়াড়রাই উঠে এসেছে সেখান থেকে মরিয়া চেষ্টা দল রাজের এইটাই বিপজ্জনক হতে পারে খুব দ্রুত কাউন্টার অ্যাটাক হলে কিন্তু ইস্ট বেঙ্গল রক্ষণে চাপ পড়ে যাবে শাহরুখ রহমান লম্বা বল ওইখানে একেবারে একলা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন সামাদ নেমে এসছিলেন পাল্টা আক্রমণে সামাদ আলী মল্লিক বারবার উঠে আসছে সামাদ লক্ষ্মীকান্ত মান্ডিকে নামানো হয়েছে ডান দিকে অর্থাৎ সামাদের বিপক্ষে কারণ বারবার উঠে আসছে সামাদ জনি আকাশটাকে দেখছে তিনি কিন্তু নিজের ডিফেন্সিভ অঞ্চল ছেড়ে এখন খুব একটা উঠছেন না মেহতাব বরং অনেক ফরওয়ার্ড তার কারণ মেহতাব জর্জের বিরুদ্ধে গোল এনে দিয়েছিলেন আক্রমণ করার লক্ষ্যে ইস্ট বেঙ্গল বাদিক থেকে সেই সামাদ আলী মল্লিক উঁচু করে বাড়ানো বল হেট কিন্তু সোজা সুজি গোল লক্ষ্যের কাছে তখন দীপ হেট করেছিলেন বটে কিন্তু এক্ষেত্রে সন্দীপ পাল ঠিক জায়গায় ঠিক সময় খুব ভালো ফ্লাইট ছিল সামাদের একেবারে মেজার্ড মাপাপ ক্রস বালি গগনদীপ যতটা বাহারি চুলের ধরন ততটা বাহারি হেডারটা কিন্তু হলো না সেভাবে কিন্তু একেবারে নির্ণায়ক হয়ে উঠল না আক্রমণে ফিরছে ইস্ট বেঙ্গল কাশিম আইদারা তলার থেকে ডান দিকে অরক্ষিত কাশিম আইদারা থেকে কামাল পেত পেছন থেকে ব্যাক পাস সেখান থেকে সুরাবদ্দিন কিন্তু ঠিক সময় হেড করে বল বার করে দিলেন শাহরুখ ডিফেন্সিভ স্ক্রিনটা খুব ভালো তৈরি করছে শেপটাকে এখনো ধরে রেখেছে রহিম নবীরা সবসময় নেতৃত্ব দেওয়ার চেষ্টা করছেন এক্ষেত্রে টোকা লেগে বল কিন্তু বাইরে গেছিল কমল প্রীত থেকে আল আমনা ক্রস বসাবেন হেডারের সুযোগে পেলেন না চিকাওয়ালি হেড করে বের করে দিয়েছেন নরহরি শেষটা থেকে সামনের দিকে অ্যান্টনি ওল্ড অনেকটা ফাঁকা জায়গা উনি কি করেন সেটাই হচ্ছে দেখার একেবারে ডান দিকে কিন্তু কোথায় এটা হসপিটাল পাস হয়ে গেছিল তিনি অভিনব বাক্যে যে বলটি বাড়িয়েছিলেন ঠিক ছিল না অভিনব সঙ্গেই লেগেছিলেন মেহতাব সামনের দিকে জায়গা আছে আজকে প্রশ্ন উঠবে বারবার বালি গগনদীপ যতটা এসছেন আর জবি যাচ্ছেন শুরু থেকে ঠিক কি কাজ করেছেন ইস্ট বেঙ্গল স্ট্রাইকাররা জবি যাচ্ছেন তো একটা দারুণ হেডার সিটার মিস করেছেন বলতে পারা যায় একটা ফ্লিক অন করেছিলেন সেটাও কোথাও যায়নি আক্রমণ করার লক্ষ্যে শাহরুখ রহমান সেখান থেকে রহিম নবী আজকের নবী অনবদ্য ফুটবল খেলেছেন সামনের দিকে থ্রো কিন্তু কোথায় বল চলে গেল আল আমনার কাছে সবসময় সুযোগ পেলে কিন্তু আক্রমণে আসছে মাঝে মাঝে পিয়ারলেস এই জায়গায় জবে যাচ্ছেন বল হোল করেছেন পাঠিয়েছেন যার কাছে পাঠানো উচিত সেই আল আমনা কিন্তু আল আমনার পাশেও কিন্তু ভুল হলো লক্ষ্য ছিল সুরাবদ্দিন পেয়েছেন শাহরুখ রহমান লম্বা বল সামাদ দেখে নিচ্ছেন তার ঘাড়ের কাছে কেউ নিঃশ্বাস ফেলছে কিনা মেহতাব তৈরি ইস্ট বেঙ্গলের জন্য সময়ে দ্রুত ফুরিয়ে আসছে রেগুলেশন টাইমের দু মিনিট বাকি মাহমুদ আল আমনা তাকে উঠতেই হবে বল দখলের লড়াই একটা উদ্বেগজনক পরিস্থিতি সেখানে কিন্তু চিকা ওয়ালি কোনো রকমের সামাল দিয়েছেন কমল পেত উঠে আসছেন দেখছেন কমল পেত কাকে দেবেন এই মুহূর্তে কিন্তু অনেকটা রক্ষণকে ঠিক জায়গায় রাখতে পেরেছে পিয়ালের দেড় মিনিট বাকি রেগুলেশন টাইমের বিপজ্জনক জায়গায় কোনো মতে অভিনব পা লাগিয়েছেন ফিরছেন অ্যান্টনি বলফ দারুণভাবে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ইনসাইড করে বলটাকে নিয়ে নিয়েছেন কাউন্টার অ্যাটাক সামনে মেহতাব অ্যান্টনিও বাদিক থেকে লক্ষ্মীকান্ত মান্ডি হয়ে পেছনে রহিম নবী রহিম নবী আর হীরা মণ্ডল দুজনের মধ্যে বোঝা পড়াটা কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে খুব ভালো লেগেছে চোখে চোখ দিয়ে লড়াই করছে পেয়ারলেস বুক ছিটিয়ে খেলছে তারা তলার থেকে দীপঙ্কর ছোট জায়গার মধ্যে নরহরি বাদিকে রহিম নবী সময় নেবেন ধীরে সুস্থে আক্রমণটা তুলবেন রহিম নবী নিজে যাচ্ছেন শট কি নেবেন না নরহরি শেষটা আবার একটা দুর্পাল্লার শট অল্পের জন্য বাইরে গেল 
খুব ভালো শট নিতে পারেন এই নরহরি শেষটা মাঝমাঠের এই খেলোয়াড়টির প্রশংসা করতে হবে দেখুন কোন জায়গা থেকে তিনি শটটি নিয়েছিলেন চাপে পড়ে গেছিল রক্ষিত দাগার পারফেক্ট কানেকশন বলতে হবে যেভাবে ছোট্ট জায়গার মধ্যে ঘুরলেন এই নরহরি সালগাঁওকারে খেলেছেন এর আগে ডিএসকে সিভা জেন্সে ছিলেন ষোলো সতেরোয় এবং বেশ নজর কেড়েছেন জাতীয় পর্যায়ের ফুটবলে ছ ফুট এক ইঞ্চির এই ফুটবলারটি আর সন্তোষ সাফিতে তো অবশ্যই বাংলার হয়ে দারুণ দারুণ গোল করছিলেন তিনি রাহিম নাভি রাহিম নাভি থেকে দীপঙ্কর হয়ে পাল্টা আক্রমণে শাহরুখ রহমান বল বাড়াবার চেষ্টা করেছিলেন লক্ষ্মীকান্ত মান্ডিকে কিন্তু ঠিক সময় মতো বেরিয়ে এসছিলেন রক্ষিত দাগার আট মিনিট অতিরিক্ত সময় দেওয়া হয়েছে बाकी समय नैन विश्वजीत भट्टाचार्य से देखार अतरिक्त समय खेला शुरू हो गए आठ मिनट अतरिक्त समय एंटनी उल्फर लड़ाई एक्सटार पास मेहताब क्योंकि हाथ व्यवहार कर लाइन अफिसियल एंटनी वोल्फ बल्ट के सर दिए फिर आस बेंगल सामाद सामाद अनेकटा नीचे नेमे आसा नुरुद सुरबुद्दीन के डान दिखे कमल पेत रईट फुल बैकर जैगे खेल कमल पेत चापे पड़े गेस्ट बेंगल তারা পিছিয়ে রয়েছে এক দুই গোলে খুব দ্রুত উঠে এসছেন হীরা সামনের দিকে কাসিম আইদারাও নেমে এসছিলেন মেতাব ছিলেন জায়গায় নরহরি শেষটা ডান দিকে অনেকটা অঞ্চল অরক্ষিত আছে লক্ষ্মী নরহরি শেষটা কিন্তু মাঝমাঠে একটা ভালো জায়গা ধরে খেলছে মাঝমাঠে একটা অর্থ ভূমিকা নিয়েছে নরহরি শেষটা খেলোয়াড় পড়ে রয়েছে এখন এই জিনিসটা কিন্তু হতেই পারে হীরা দেখাচ্ছেন তার বাঁ হাঁটুতে চোট লেগেছে আমরা ঘটনার দেখার চেষ্টা করব অতিরিক্ত সময়ের খেলা চলছে ইস্ট বেঙ্গল মাঠে ঘুরছিলেন এবং এই জায়গায় একটা চ্যালেঞ্জ হলো কাসিম আইদারার সঙ্গে এবং পাসটা বাড়িয়ে পড়ে গেলেন মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে হীরা মন্ডলকে এই মুহূর্তে দশজন পিয়ারলেসের হীরা কিন্তু আজকে খুব ভালো ফুটবল খেলেছে বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের হাতে আরেকটা সাবস্টিউশনের সুযোগ আছে আলাম না লম্বা বল স্কোর লাইন লাল হলুদ সমর্থকদের আদৌ খুশি করছে না ইস্ট বেঙ্গল এক পিয়ারলেস দুই কি করতে পারবে ইস্ট বেঙ্গল যখন আর এক্সট্রা টাইমের ছ মিনিট বাকি ইস্ট বেঙ্গল সমর্থকেরা কিছুটা হতাশ কারণ তাদের প্রিয় দল পিছিয়ে পড়েছে আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে এক দুই গোলে অনবদ্য দুটি গোল করেছে ক্রমা এবং নরহরি শেষটা নরহরি শেষটা দ্বিতীয়ার্ধে নামার পর খুব ভালো ফুটবল খেলেছে আমি বলবো কারণ তিনি যেভাবে বলটাকে হোল্ড করেছেন ক্রমার বদলে তাকে এনেছিলেন বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য পাঁচ চার এক অর্থাৎ পাঁচটা মিডফিল্ডার তৈরি করেছিলেন এবং নরহরি শেষটাকে তিনি মাঝখানটায় রেখেছিলেন খুব ভালো বলটা ধরে খেলার চেষ্টা করেন এই নরহরি শেষটা হীরা মাঠে ফেরত এসছেন চোট পেয়েছিলেন নরহরি শ্রেষ্ঠা আন্ডার এইটিন এফ এফ এলিট একাডেমিতে খুব নজর কেড়েছিলেন কলিন টোলের যিনি সাধারণত যুব খেলোয়াড়দের নিয়ে কাজ করেন লক্ষ্মে লক্ষ্মীকান্ত মান্ডে সেখান থেকে ভুল পাস হয়ে গেল কিন্তু ঠিক জায়গায় ছিলেন চিকাওয়ালি দ্বিতীয় গোলটির পরে রক্ষণটাকে অনেকটাই আটো সাটো লাগছে পিয়ারলেসের তিন মিনিট অতিক্রান্ত আরও পাঁচটা মিনিট কাটাতে হবে এক্ষেত্রে ইস্ট বেঙ্গলকে গোল শোধের জন্য শনি সামনের দিকে সন্দীপ একেবারে এরিয়ার মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন ওখানে সবে যাচ্ছেন কি বলার চেষ্টা করছেন লাইন অফিসিয়ালকে প্রবীর ধর কিন্তু নজর রাখছেন স্কোর লাইন এখনো ইস্ট বেঙ্গল পিছিয়ে আমরা দেখে নেব ঘটনাটি কি ঘটেছিল বলটি ড্রপ খেয়ে চলে যাচ্ছিল আর জবি জাস্টিন সেই দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছিল মাঝখানে ঢুকে পড়েছিল হীরা মন্ডল চার মিনিট অ্যাডেড টাইমের খেলা হয়ে গেছে রহিম নবীরা ক্রমাগত সময় কাটিয়ে দিচ্ছেন এবং 
কখনো কখনো পজিটিভ সবচেয়ে বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য যেটা প্রশংসা করতে হবে কোচিং এ দ্বিতীয়ার্ধে তিনি কিন্তু ডিফেন্সের শেপটাকে একেবারে ঠিক রেখেছেন রক্ষণ সংগঠন খুব ভালো হয়েছে হ্যাঁ খেলা যত গড়িয়েছে ততই রক্ষণ যেন অনেক বেশি পরিপাটি মনে হয়েছে আসলে দ্বিতীয় গোলটির পর তারা কিন্তু আরও বেশি আত্মবিশ্বাস আক্রমণ করার লক্ষ্যে কমল পে তুচু করে বল কিন্তু কর্নার বল কিন্তু চলে গেল বাইরে বারবার কর্নার আদায় করছে ইস্ট বেঙ্গল কিন্তু কাজের কাজ কিছু করতে পারেনি এখনো সুযোগ এসেছে অনেকবারই কিন্তু কনভার্সন প্রয়োজন অর্থাৎ গোলটা করতে হবে আজকের ইস্ট বেঙ্গলের জন্য সেটা কখনোই হয়নি কাসিম আইদারা একটা খুব ভালো ফিনিশ করেছিলেন লড়াইয়ের মধ্যে ফিরে এনেছিলেন কিন্তু আরেকবার নরহরি শ্রেষ্ঠ একটা দারুণ স্ট্রাইক ইস্ট বেঙ্গলকে ছিটকে দিয়েছে ব্যাকফুটে কর্নারকে প্রস্তুত একটা উদ্বেগজনক পরিস্থিতি পিয়ারলেস অঞ্চলে অনেকটা ওপরে উঠে এসেছিল সেখান থেকে লম্বা ক্লিয়ারেন্স হিরার ইস্ট বেঙ্গল লড়াই চালাচ্ছে তাদের নিজেদের মাঠে যখন তারা এই মুহূর্তে পিছিয়ে ডান দিক থেকে ডানবাউিয়া ভাসানো বল বিপজ্জনক হতে পারে আরাম না ডান পায়ের শর্ট গোলমুখে যাচ্ছে আরেকবার হ্যান্ড বলের জন্য দাবি কিন্তু সেই পায়ের জঙ্গল থেকে বল আবার ফেরত চলে এসছে সুযোগ কিন্তু আসছে সন্দীপ এক্ষেত্রে কোন রকমে সামাল দিয়েছেন জনি একস্টার হেড যাচ্ছিল গোলের দিকে তার একটু আগে আল আমনার কাছে সুযোগ এসে গেছিল ইস্ট বেঙ্গল দ্বিতীয় গোলের লক্ষ্যে বলটা ভাসানো ছিল ভালো ফ্লাইট এবং কাসিম আইদারা জনি একস্টাকে দেখে ছেড়ে দিলেন দারুণ ভালো শরীরটাকে মোচর দিয়ে একটা ভালো হেড করেছিলেন এবং সন্দীপ ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তার কোথা একটু ল্যান্ডিং এর সময় আবার চোট লেগেছিল কর্নার ইস্ট বেঙ্গলের জন্য তারা কি করতে পারবে সেটাই এখন সবাই চোখ রেখেছেন সাধারণ নিউজে চাপ বাড়াচ্ছে ইস্ট বেঙ্গল এক্ষেত্রে সন্দীপ কিন্তু কাজটি খুব ভালো করেছিল উদ্বিগ্ন চিত্তে তাকিয়ে রয়েছে বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য সেই দিকে কারণ আরও একটা কর্নার মানেই আরও একটা সুযোগ ইস্ট বেঙ্গলের কাছে দীপঙ্করা কিন্তু দারুণভাবে খেলায় ফেরার চেষ্টা করছে যখন সন্দীপ প্ল্যান করেছিল তার একটু আপ্রাইট বা পোস্টের সঙ্গে সামান্য একটা সংঘর্ষ হয়েছিল যদিও এখন সে সুস্থ এবং লড়াই চালাতে হবে আরও আরও অল্প কিছুক্ষণ প্রস্তুত ইস্ট বেঙ্গল ডানমাভিয়া কর্নার কেক কোথায় রাখবেন একটা সংকেত তো পাঠিয়েছেন অবশ্যই একেবারে মাঝখানে কিন্তু ক্লিয়ার চাপ থেকে কিছুটা মুক্ত হয়েছে সামাদ আলীর লম্বা বাড়ানো বল সেই বলকে ফিরিয়ে দেওয়া একটা উদ্বেগজনক পরিস্থিতি মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে পিয়ারলেসের ছেলেরাও এই মুহূর্তে কিন্তু লড়াই জমে উঠেছে আরও একটা আক্রমণ সন্দীপ ঠিক জায়গা মতো গোল কিন্তু হলো না সন্দীপ ভুল করেননি খুব ভালো একটা কাট করেছিলেন ডানমাউিয়া বাপায় ক্রস পাঠিয়েছিলেন শিক্ষা ওয়ালির পায়ে লেগে বলটা ঘুরে গেছিল এবং সেটাকে ফলো করছিলেন হীরা কিন্তু সন্দীপ কোনো ভুল করেননি শেষ পর্যায়ের খেলা এবং সময়ে দ্রুত ফুরিয়ে আসছে স্কোর লাইন ইস্ট বেঙ্গল এক পিয়ারলেস দুই চাপ থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে পিয়ারলেস লম্বা ক্লিয়ারেন্স করে বাদিক থেকে রহিম নবী আজ কিন্তু একটা অর্থবাহ ভূমিকা দিয়েছে রহিম নবী ঠিক সময় মতো যে কাজটি করা উচিত একজন অভিজ্ঞ খেলোয়াড়ের আজকে দ্বিতীয়ার্ধে কিন্তু তিনি সেই কাজটি করেছেন জনি একস্টা তলার থেকে অনেক অনেকটা লং বল ইস্ট বেঙ্গল লং বল ট্যাক্টিক্সে চলে গেছে সুযোগ আছে এখানে ডান দিকে ক্রস বাড়ানোর চেষ্টায় ইস্ট বেঙ্গল এবং সবাই ক্রাউডিং একেবারে ডিফেন্সটাকে নীল জার্সিতে ভর্তি আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রবীর ধর ঘড়ি দেখছেন এবং সময় দেখে নেবেন তিনি এবং শেষ পর্যন্ত তিনি লম্বা বাঁশিটা বাজিয়ে দিয়ে জানালেন যে পিয়ারলেস তাদের অষ্টম ম্যাচে ইস্ট বেঙ্গলকে হারিয়ে দিল আর ইস্ট বেঙ্গলের ন নম্বর ম্যাচটা অপরাজিত আর আখাটে কিন্তু চলে গেল এবং বলাই যেতে পারে এই জায়গায় লিগের দৌড়টা কিন্তু কঠিন হলো কারণ ন ম্যাচ থেকে ইস্ট বেঙ্গলের পয়েন্ট কুড়ি গোল পার্থক্য তারা কিন্তু প্লাস টুয়েলভ যেখানে তাদের শীর্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী মোহন বাগান ন ম্যাচ থেকে তারা তেইশ পয়েন্ট আর পিয়ারলেস উঠে এলো আট ম্যাচ থেকে ষোলো পয়েন্টে গোল নষ্ট করার হয়তো খেসারত দিতে হলো আজকের 
লাল হলুদকে আনসুমানা ক্রমা প্রথম গোল করেন তারপরে আবার লড়াইয়ের মধ্যে ফেরত আসে ইস্টবেঙ্গল কাসিম আইদারা যখন গোলটা শোধ করেন কিন্তু দরহরি শ্রেষ্ঠার তারই গোলটা নির্ণায়ক হলো দারুণ ফুটবল কিন্তু শেষের দিকে খেলেছে পিয়ারলেসের ডিফেন্স আমি প্রশংসা করব সন্দীপ চিকাওয়ালি দলরাজদের এবং হীরা মন্ডল এবং রহিম নবীকে ফাইনাল স্কোর লাইন ইস্টবেঙ্গল মাঠে ইস্টবেঙ্গল হেরে গেল এই ম্যাচ পিয়ারলেসের কাছে ইস্টবেঙ্গল এক কাসিম আইদারা আর পিয়ারলেস দুই আনসুমানা ক্রমা এবং নরহরি শ্রেষ্ঠা